విదేశాలలో చదవాలనేది మీ కోరిక కానీ చాలా సందేహాలు వీటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ ఒక హీరో పేరు మీద మీ క్యాండిడేచర్ స్టిక్ అయిపోయింది అది నీకు ఇబ్బంది అవ్వలేదా తక్కువ చోట్ల అదే ఫక్రుద్దీన్ జాన్ బహస్ ఖాన్ అని అయి ఉంటే నా పేరు నాకే ఉండి ఇంట్లో ఎవ్వరు నటనకు సంబంధించి కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ ఎవ్వరు లేరు కదా మహానటుడు మా నాన్న ఎలా ఆయన చేసే ప్రాక్టికల్ యాక్టింగ్ కన్నా ఈ పెద్ద యాక్టింగ్ లేని కావు ఎప్పుడో డాక్టర్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలి అనేవారు మా నాన్న లోపల నాకుండేది ఈ పిచ్చి పోవడానికి ఈయనకో డాక్టర్ చూపించాలి తప్ప నేను ఎందుకు అవుతాను డాక్టర్ నీకు ఈ మాట కారితనమే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్లస్ అయింది ఇంకేం ప్లస్ కాలేదు అంటే యాక్టింగ్ రాదంట అసలు నిన్ను నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం కానీ నీకు అవకాశాలు రావడం కానీ అసలు అది తలుచుకుంటే నీకేమనిపిస్తుంది సీన్ అంటే నేను ఏదో మన ఫేస్కి ఇటు విలనిజంని కూడా కామెడీగా చేయగలిగే చిన్న ఒక బైఫర్కేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాకముందే నువ్వు నటుడివి మహానటుడిని మామూలు మామూలు కాదు ఇంకా అందరూ తగ నవ్వేసేవారు ఎవరు నిన్ను మొట్టమొదటి నోటీస్ చేశారు సోదంతా బయట ఓ చేసేస్తారు కదా దీని మీద చేయి ఉపయోగపడదు అనేవారు పవన్ కళ్యాణ్ కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అసలు నీ రియాక్షన్స్ కానీ అసలు ఎంత బాగుంటాయి అంత షార్ప్ గా ఉంటాయి ఓవర్ కొడితే బంద్ చేస్తాం టైం పాస్ మర్డర్ చేస్తాం పీక్తావా నువ్వేమైనా పీక్తావా అలా సాంబా బాగుంది రాసుకో కళ్యాణ్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి అప్పుడు ఫార్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది నువ్వు ప్రభాస్ శ్రీనివాస్ కన్నా ముందు గోండా శ్రీనివాస్ వెరీ గోండా శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఒక్కసారి పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు ఆ ప్రయాణంలో నువ్వు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదా పాన్ ఇండియాకి నాకున్న ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వల్ల అది మిస్ అయిపోయి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీ పేరు ముందు ప్రభాస్ అన్నది ఉండడం అన్నది నీకు ప్లస్ కన్నా మైనస్ ఎక్కువైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఆ ప్రయాణంలో నీ బాధలు లేకపోతే ఇబ్బందులు అంటే నువ్వు అంత భరించలేనివిగా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి సార్ అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏవో కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి అంటే తలుచుకుంటే బెటర్గా అనిపించి బాధగా అనిపించి ఒక క్షణం అలాంటివి నీకేమైనా ఉన్నాయా ఎందుకంటే నువ్వు నార్మల్గా నేను ఇప్పటికీ రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేది కళ్యాణ్ రామ్ గారి దగ్గర వన్ వన్ ఎయిట్ ఫిలిం టైం అప్పుడు నేను చేసింది అండ్ వెరీ బ్యాడ్ నేను అంత ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయాను నాకు అంత నమ్మి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ మై హెల్త్ వాజ్ నాట్ గుడ్ యువర్ హెల్ప్లెస్ ఐమ్ హెల్ప్లెస్ అది నాకు ఒక విధంగా గుణపాఠం మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు అది తప్పు చేసేస్తా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న గెస్ట్ చాలా అపురూపమైన వాడు అతని పేరుకి ముందు ఒక చాలా పెద్ద గ్రేటెస్ట్ మెగా స్టార్ ఇండియన్ బాహుబలి ప్రభాస్ అని ఉంటుంది ప్రభాస్ సీన్గా అతను చాలా పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా నటుడుగా చిన్న పాత్ర అయినా పెద్ద పాత్ర అయినా చిన్న డైలాగ్ అయినా పెద్ద డైలాగ్ అయినా గన్ షాట్ లాగా పేల్చగలిగిన ఒక కెపాసిటీ ఉన్న యాక్టర్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు తోటి నటీ నటులు తాలూకా అభినందనలు మన్ననలు ఎంతో నిండుగా మెండుగా పొంది ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా తన తనదైన విజయ పదంలో నడుస్తూ ఈ రోజున మనతో పాటు ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల కోసం మన స్టూడియోకి వచ్చారు మనం లెటర్స్ వెల్కమ్ హిమ్ విత్ బోత్ ది హ్యాండ్స్ వెల్కమ్ సార్ నమస్తే వెల్కమ్ నేను ప్రభాస్ సీన్ అని పిలవను నేను కేవలం సీన్ అనే పిలుస్తా ఎందుకంటే ఈ పాటికి నువ్వు ప్రభాస్ గురించి చెప్పి 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 అలసిపోయి ఉంటావు అలసి సొలసిన నీ ప్రాణాన్ని మరింత కష్టపెట్టిన ఎందుకంటే నీకే నీకు ఒక జీవితం ఉంది నీకు ఒక ప్రయాసం ఉంది నీకు ఒక ప్రయాణం ఉంది ఆ మజిలీలో ప్రభాస్ కూడా కలిసాడు అది ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్ కానీ నువ్వు నటుడుగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి చాలామంది నటులు మంచి భూమింగ్గా ఉన్నారు కమీడియన్స్ అందరు కూడా 
ఒకరు కాదు బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఏవీఎస్ తనికెళ్ళ భరణి అండ్ ధర్మరూప సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక ఏవీఎస్ గారు బాబుమోహన్ గారు బాబుమోహన్ గారు అందరూ భూమిలో ఉన్నారు ఆ టైంలో నువ్వు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అసలు నిన్ను నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం కానీ నీకు అవకాశాలు రావడం కానీ అసలు అది తలుచుకుంటే నీకేమనిపిస్తుంది శ్రీను అంటే నేను ఏదో మన ఫేస్కి విలను లేకపోతే ఇక ఏదో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అట్లాగా వెళ్తాం అనుకున్నాం కానీ ఇటు విలనిజంని కూడా కామెడీగా చేయగలిగే చిన్న ఒక బైఫర్కేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఓకే ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే మా ఉన్న పరిచయాలు ఏదో ఒకటి మనం ట్రై చేసుకుంటాం వీ ఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఫర్ ఇది పర్టికులర్గా దేనికి ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు ఇక్కడికి యాక్టర్ అవుదాం అని వచ్చాం కానీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టర్ అవుతా నాకు తెలియదు అవునా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మనకి ఏది ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒకటి ఫిక్స్ అయితే దాన్ని పట్టుకొని మనం పైకి వెళ్ళాలనేది ఆ ట్యాగ్ని పట్టుకుని వెళ్ళాలనేది నేను అనుకునేవాడిని కానీ ఏం ఫిక్స్ అవుతారో నాకు తెలియదు ఓకే సో ఏ క్యారెక్టర్ మనకి ఇస్తారో డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎలా సెట్ అవుతామో మనకు తెలియదు సో అప్పుడు బట్ అలాంటి అయోమయం నుంచి అవునండి నిన్ను నువ్వు వెతుక్కోవడం అంటే అమ్మో చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ క్లిష్టమైన ప్రక్రియ అది అది ఎలా జరిగిందని అది అంటే ఫస్ట్ విలన్ పక్కన కామెడీ చేస్తున్నప్పుడు టైం మనకి ఉన్న టైమింగ్ పంచ్ డైలాగ్ పంచ్లు పెడుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా పంచ్ పెడితే మేబీ ఆ సీన్స్ ఉంటాయి రేటింగ్లో పోతాయి అనే చిన్న భయం ఉండేది సో నా భయ ముందు నుంచి నాకు అదృష్టం ఏంటంటే హీరోతో పాటు ఆ వెహికల్గా ఛాలెంజ్ చేయడం తర్వాత హీరోతో దెబ్బలు తినడం ఆ ప్రక్రియలో జరిగే ఎంటర్టైన్మెంట్ని నేను ఎన్క్యాష్ చేసుకున్నాను ఓకే సో అది టిపికల్గా మనం చేయడం వల్ల దానికి హీరోలో హీరోస్ కూడా మన మీద అంత ఫోకస్ పెట్టకపోవడం కారణం ఏంటంటే మనం ఆ క్యాడర్ని నా క్యాడర్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ లాస్ట్లో అవి సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు బెల్ట్తో కొడుతున్నప్పుడు గబ్బర్ సింగ్లో సింగ్ గారు మీకేం దెబ్బ తగులుతుందని అడిగారు సార్ కొట్టండి సార్ మీరు కొట్టకపోతే ఎక్కడైనా నన్ను కొడతారు ఇంత బిల్డప్ పిచ్చి అంటే ఆ ఆడియన్స్కి ముందు రెచ్చగొట్టి తర్వాత అది సాటిస్ఫై చేసే ప్రక్రియలో నేను కొంచెం ఒక మెట్టెక్కానని నేను అనుకుంటాను అదే హీరో క్యారెక్టర్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది నీ క్యారెక్టర్ ఫైనల్గా అది ఎంటర్టైన్మెంటే కాబట్టి హీరో క్యారెక్టర్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది పక్కకి నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారం అంటే నార్మల్గా ఎవరో ఒకరు మొట్టమొదటి నిన్ను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ రెండు పంచ్ డైలాగులు ఏదో బిగినింగ్లో అలాగే కదా ఉంటాయి ఎవరు నిన్ను మొట్టమొదటి నోటీస్ చేశారు ఈ వీడు బాగా చేస్తున్నాడే వీడు మన డైలాగ్ టైమింగ్ బాగుందే వీడికి మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తే మనకి సినిమాకి హెల్ప్ అవుతుంది అని నోటీస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఫస్ట్ రాజమౌళి గారు అండి ఓకే రాజమౌళి గారు కలిసేటప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఆ ఫ్లోలో మేము మాట్లాడేసి ఉంటాను మధ్యలో బయట కాదు స్క్రీన్ మీద చెయ్యి ఈ సొల్లు ఈ సోది అంతా బయట ఓ చేసేస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ మీద చెయ్యి ఉపయోగపడదు అనేవారు ఎవరు ఇస్తారు సార్ స్క్రీన్ మీద చేస్తానంటే అనేవాడు సో ఫస్ట్ ఆయన నన్ను గుర్తించి అంటే మైండ్లో పెట్టుకొని రత్నం గారికి ఆ ట్రాక్ రాయమని చెప్పి విక్రమార్కుట్లో పెట్టడం వల్ల నాకు ఒక నాలో ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు అనేది ఆయన ద్వారా బయటకు వచ్చింది ప్రస్ఫుటంగా బట్ రాజమౌళి గారి వరకు వెళ్ళాలంటే రాజమౌళి గారు విక్రమార్కుడికి పెద్ద డైరెక్టర్ అవునండి రైట్ యా అక్కడి వరకు వెళ్ళడం అన్నది ఎలా జరిగిందని అది ఇంకా ప్రయత్నమే సార్ డైలీ మనం ఇంకేంటంటే ఎవ్రీ డే మనం పేపర్ చదువుతున్నట్టు చదవడమే ఏదో ఒక రోజు న్యూస్ ఉంటుంది పెద్దది బట్ ఎవ్రీ డే విల్ సీ అవుతుంది అట్లాగే రోజు ట్రై చేసుకుని ట్రై చేసుకుని ట్రై చేసుకుని హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఆ గాలిలో ఒక ఆశ ఉంటుంది కదా ఏదో యాక్టర్ అవుదాం అని దాంతోనే అలా గడుపుతూ 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 చిన్న తీసేది ఏ చిన్న వేషం వచ్చినా చేసుకుంటా అట్లా అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు మనలో రిఫైన్డ్ యాటిట్యూడ్ అనేది రిఫైన్డ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర తారాసుపడినప్పుడు మన ఎలివేషన్ అనేది విక్రమార్కుడి ద్వారా ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక యాక్టర్గా గుర్తింపు వచ్చింది సినిమా సార్ ఓకే రవితేజ్ గారు ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా రవితేజ్ గారు అయితే ఎంకరేజ్మెంట్ డెఫినెట్గా రవితేజ్ గారు ఇస్తా అప్పుడు ఆయన రవితేజ్ గారికి నాకు ఉన్న ఇదేంటంటే హీస్ అ ప్యూర్ అంటే ఏది కూడా దాన్ని క్యారీ అవ్వడం ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్ ఏదంటే ఆ క్యారెక్టర్ వరకు చేసుకుని వెళ్ళిపోయే టైం పోయి ఆయన వెరీ ప్రాక్టికల్ ఓకే ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ అసలు ఏది హైపు మాట్లాడడం ఏది ఉండదు న్యాచురల్ పిన్ టు పిన్ డైలాగు పిన్ టు పిన్ మీరు ఏం మాట్లాడితే దానికి సమాధానం చెప్పే ఇది అదే రైటర్ రాసింది ఎంతవరకు అంతే అదే షూటింగ్లో కూడా మన సరదా కొట్టు సరదా కొట్టు లేదంటే అయిపోయిన ఆయన చేసుకో
అది ఎంత బాగా చేసామంటే నువ్వు వణుకుతున్నప్పుడు బల్లే చేసాడు సినిమా అసలు డబ్బింగ్ బాగా చెప్పు బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ నీకు మంచి పేరు వస్తాను ఫస్ట్ టైం లైఫ్ ఎక్సైట్మెంట్లో ఒక హీరో అనే సినిమా చూసి డబ్బింగ్ ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఇంక నాకు డబ్బింగ్ చెప్పల నీ సీన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది నీ సీన్ బ్రహ్మాండంగా పండుతుందని చెప్పిన ఫస్ట్ హీరో అయిన రవితేజ రవితేజ గారు ఓకే కానీ అలాంటి మాస్ హీరో రవితేజ అప్పటికే అతను చాలా పెద్ద హీరో అంతే కదా అప్పటికే ఒక పెద్ద స్టార్టంలోకి వచ్చేసాడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఫోన్ రావడం అన్నది అసలు ఆ క్షణాలు తలుచుకుంటే నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు ఇక ఆ మీద స్కై స్కై క్లౌడ్ నైన్ క్లౌడ్ నైన్లో ఉన్నాను నేను నాకు తెలియట్లేదు అసలు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు నేనేం సమాధానం చెప్తున్నాను కూడా అవును సార్ అవును సార్ అంటే సార్ 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 అంటే సార్ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటున్నారు ఆయన చాలా బాగుంది ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి కొట్టేటప్పుడు ఆ వెనక నుంచి లేపు కెలిపారా అది భలే ఉంది సిన నేను అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను లేవేంటి అని బాడీ లాంగ్వేజ్ చేసా ఇదంతా భలే ఉంది ఆయన చెప్తుందంతా ఇదే నాకు వినపట్ల అంత క్లౌడ్ నేనులో ఉన్నాను నేను అదే లే సో ఆయన ఏదో అంటే ఇప్పుడు విజువల్గా చూసుకుంటే ఆయన ఏదో అంటున్నట్టు ఉన్నా తప్ప నాకు అసలు ఏదో ఆయన నాకు ఫోన్ చేయడం ఏంటి అసలు డబ్బింగ్ ఆయన చెప్పి నేను ఇంక డబ్బింగ్ అయి చెప్పలేదు ఆ జడ్జి కూడా జడ్జిమెంట్ కూడా ఆయన లాంటి తెలుస్తుంది అవును ఎన్నో సినిమాలు చేశారు అప్పటి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ ఉన్నాడు ఈ పక్కన ట్రాలీ సౌండ్ ఈ సౌండ్ ఈ సౌండ్ అన్నీ ఉంటాయి మన పర్ఫార్మెన్స్ చేసే అవును ఇంకప్పుడు చూసి చెప్పారంటే అది ఇంక నాకు ఆ తర్వాత తర్వాత దాని వాల్యూ తెలిసింది ఓకే అప్పటికి ఇంకా నువ్వు డబ్బింగ్ చెప్పలే చెప్పలా తను డబ్బింగ్ చెప్తున్నా డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత నా సీన్ చూసి అప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు ఓకే అది నాకు బాగా ఇప్పటికీ నాకు ఆయన ఉంటే అంతకే అంత ఇష్టం అదేలే అదే కానీ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక కెరీర్ ప్రారంభం అవుతున్నప్పుడు ఎవరికి ఇక్కడ వడ్డించిన విస్తరి కాదు కదా అందరూ ఆకులు వెతుక్కోవాలి పుట్టుకోవాలి కూర తెచ్చుకో అన్నీ అన్నీ ఎవడు బాధ పడిపడాలి అసలు ఆ ప్రయాణంలో నీ బాధలు లేకపోతే ఇబ్బందులు అంటే నువ్వు అంత భరించలేనివిగా ఉన్నాయా ఓ చాలా ఉన్నాయి సార్ అవునా ఒక్కొక్క టైంలో ఏమవుతుందంటే మన ముందు అన్నీ ఉన్నట్టు ఉంటాయి కానీ ఏది మనది కాదు ఓకే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ స్వీట్ షాప్లో షుగర్ పేషెంట్ లాగా ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఉంటాయి కానీ ఏది తినలేము అటువంటి స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఎవరో వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ పుష్ ఆ పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉండాలి ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళకి మన మన గురించి తెలియాలి అందరూ మనల్ని ఇప్పుడు మీ గురించి నేను తెలిసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వగలను అవును సార్ మీరు బాగాలేదంటే నేను వచ్చేసి ఏదో విధంగా పక్కకు వచ్చి సార్ ఏంటి అలాగలే డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఏదో ఒకటి మిమ్మల్ని ఇచ్చేయాలనే తపన నాకు వస్తుంది అవును అలాగే నాకు చాలా టైమ్స్లో నాకు దిల్రాజ్ గారు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అవునా యా ఎలా అంటే ఇంకా అసలు మామూలు సపోర్ట్ కాదు దిల్రాజ్ గారికి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యావు నువ్వు అని దిల్రాజ్ గారికి ఇదే మాట్లాడే మాట వీడికి స్వార్థం అంటే నా గురించి ఏం చెప్పడం కాదు వీడు ఏదైనా బోలాబాలుగా మాట్లాడేస్తాడు లోపల ఏమి ఉండదు ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమ్టైమ్స్ మేబీ అటు ఇటు వెళ్తాడే మన దట్ బట్ ఇట్స్ ఆన్ ద ద ఫ్లో ఆఫ్ ద డైలా ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫ్లో అని వదిలేశారు కానీ తప్ప లోపల ఏమి ఉండదు అనేది వాళ్ళు ఈ కెన్ దే కెన్ జడ్జ్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో సినిమాలు తీసి ఎంతో మంది చూసిన వాళ్ళు ఎంత నేను ఎంత అంటే మనం నాటుగా చెప్పుకోవాలంటే మహా ముదుర్లు ముదుర్లు మన ముందు ఎంత చిన్న చిన్న వేర్లు అందుకని ఆయనకు తెలుసు పాప నేనే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను అతను ఎట్లాగ కోఆపరేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఎక్స్టెండ్ చేశారంటే ఆ టైంలో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఈగర్లీ ఆ స్లమ్ పాంటర్ చూసారా ఆ టైం నాది ఇంకా క్యారెక్టర్స్ లా వస్తున్నాయా రావట్లేదా ఏమి లేదు నేను ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో వెనక నుంచి తర్వాత చెప్పారు డైరెక్ట్ సార్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్ యాక్చువల్గా నాలుగు రోజులు క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం రాజుగారు అది క్యాన్సిల్ చేసి మొత్తం వాళ్ళకి రవిబాబు అసిస్టెంట్ కింద క్యారెక్టర్ టెన్ కాసీలో సీతమ్మకిడు సినిమాలు చెట్టు సినిమాకి ఫోర్టీన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ రాజుగారు అది పెట్టమని చెప్పారు కదా ఓ సో ఫోర్ డేస్ త్రీ డేస్ అంటే అందులో వన్ డే చేయొచ్చు త్రీ డేస్ చేయమంటే వన్ డే చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు బోత్ ఫైనాన్షియల్గా సినిమా లెంగ్త్ పరంగా బాగుండాలని చెప్పి పెట్టిన రాజన్న ఓకే సో అది నేను లైఫ్ లాంగ్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఓకే ఇండియా అంటే నిన్ను నిన్ను గుర్తించిన వాళ్ళు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళే అవతల రాజమౌళి గారు తర్వాత రవితేజ గారు తర్వాత దిల్రాజ్ గారు కదా అంటే నీ ప్ర
సినిమా కష్టాలు లేవు అది కష్టాలు కూడా కావు నాకు అదే లే ఒక్కొక్కసారి మనం ఏంటంటే బాగా తిని తిని ఒకరోజు ఇంకా ఏంటి రోజు తింటున్నామని ఒక రోజు రెండు రోజులు పస్తుంది అని అనుకుంటాం కదా ఫర్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ డైట్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే అదేంటారు దాన్ని ఏమంటారు కదా డైటింగ్ డైటింగ్ కాదు సార్ అది ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ అనుకోవచ్చు మళ్ళీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరగకుండా కొత్తది ఏమైనా తయారు చేయడానికి చిన్న ఇంటర్వ్యూలు అనుకోవచ్చు ఇంత తప్ప సినిమా కష్టాలు రోడ్ల మీద పడుకోవడాలు ఒక పూట తిండాలు కాఫీ టీ డబ్బులు లేకుండా అమ్మకు ఇంట్లో ఉద్యోగం చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పడానికి నీకు బుద్ధి లేదు అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏట్ లేదు ఇలాంటి రీజన్స్ చెప్తే కానీ మనం అలాగా అవ్వని కొంతమంది నిజంగా ట్రై చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అవును నాకు అది లేదు సార్ బికాజ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా నాది ఏంటంటే ఈరోజు మీతో మాట్లాడాను దట్స్ ఇట్ ఈరోజు సరదాగా మీతో మాట్లాడాను అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి సీన్ ఆ రోజు మనం మాట్లాడిన అవును సార్ అది అందుకని మళ్ళీ దీనికోసం పదిసార్లు మనం మాట్లాడింది ఇది దీనికి మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టి అలాగన్నారు దీనికోసం ఇంకోటి ఎలా అంటున్నాడు ఇది మరి రెండు సినిమా సెట్ అయ్యానేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఒకటి దానిలో చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఫీల్ అవుతారు ఉన్నంతసేపు ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీ వల్ల బోర్ ఉండదు అంతే గడిగడికి వచ్చి ఉండదు మళ్ళీ వాళ్ళే నిన్ను పిలిచి సీన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఫోన్ చేయండి అంతే సార్ అన్నది క్రియేట్ చేసుకున్నావు నేను తెలుసా తెలియక చేసేవాది అన్నది తెలియక తెలియక చేసింది తెలిసి వచ్చింది అంటే మనం ఇది ఫిక్స్ అని వెళ్తే డిసప్పాయింట్మెంట్ సార్ ఇది అవుతాను అని ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్తే డిసప్పాయింట్మెంట్ అసలు ఏదైతే అది అవుతుంది వెళ్ళిన తర్వాత ఏది ఆశించకుండా ఆశించకుండా అది మన ఇప్పుడు రవితేజ లాంటి కదా సార్ మనకు ఫోన్ చేశారు అనుకోండి ఇట్స్ ఆల్ బిగ్ బోనస్ అది పెద్ద ఆస్కార్ అవార్డుతో సమానం అది ఆ రోజుల్లో నాకు అది కదా మరి మరి ఇనిషియల్ డేస్ హీరో మనం ఏమంటే తెలీదు షార్ట్ చూసే మళ్ళీ సీను లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను దాని గురించి అసలు ఆయన అస్సలు అలాంటివి ఉండవు ఆయనకి పొజిషన్ మనం ఎక్కడ వేరే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది ఇది ఏ ఉండదు సీన్ చేస్తే అది ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేసి చెప్తాడు అవును అండ్ దట్ టైం ఎప్పుడు ప్రసాద్ మ్యాక్స్ లో ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో కాయిన్ చూసేవాడు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ చూసేవాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత అంటే రాజమౌళి గారు రవితేజ గారు ఢిల్లీ అక్కడికి నీకు ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చింది ఆ కెరీర్ లోని ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా కొంచెం అంటే నీకు బేసిక్ కష్టాలు లేవని చెప్తున్నావు సినిమా కష్టాలు బట్ నిలదొక్కుకోవడానికి ఒక ప్రయాస నిలదొక్కుకోవడానికి అంటే నేను ఆ దానికోసం నేను ప్రయత్నం ఏం చేశాను అంటే సార్ ఐ డింట్ మెన్షన్ ఎనీ టైమ్ దిస్ ఈజ్ మై రెమ్యూనరేషన్ ఈ సినిమా ఆడింది నాకు ఇంత పెంచండి ఇన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి నేను ఎంతకే చేస్తాను లేదా ఇలా ఇలా ఉంటేనే నేను ఉంటాను నాకు ఈ క్యారెక్టర్ మీరు చెప్పండి ఇది చేయండి నాకు ఇలా పెంచండి ఇది ఏది నాకు తెలియదు సార్ నాకు పని ఇవ్వండి అంట అంతే రేపు నాకు పని ఇవ్వండి సార్ పని పారితోషికం పారితోషికం పనిస్తే పనిచేస్తూ ఉంటే అది నీకు ఎప్పటికైనా పని చేస్తుంది అనేది నా పని పని పెట్టుబడి అంతే అంతే బట్ మీ మేనేజర్ లూరుకోరే ఎవరు మా మేనేజర్ నాకన్నా చండ సాసు సాంసూర గారు అవునా అసలు ఆయనకు పని అయింక అసలు నిక్కచ్చమైన మనిషి ఆయన ఇక నన్ను తిట్టిన దాంట్లో ఎప్పుడు మా నాన్నగారు తిట్టలేదు సాంసూర ఎప్పుడు తిట్టడమే మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారు మీరు ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు నేను మాట్లాడతాను కదా మీ ముందే ఊ వేస్తారు ఎందుకు మీద మీరు డేట్లు ఇచ్చేస్తారు ఏంటి కదా మరి ఇప్పుడు నువ్వు నీ పని ఏంటి నటించడం నటించడం డేట్లు క్యాష్ రెమ్యూనరేషన్లు మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది కదా అంతే ఒకసారి ఏమవుతుంది తెలియ తెలిసి తెలియని ప్రొడ్యూసర్లు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు నేను ఓకే చెప్పేస్తా ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇయ్యరు నేనేమో అడగలేను ఏంటి అంటే వాళ్ళు నాలుగు రోజులు చేశాను సార్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడేంటి అన్నారు ఇంకో నాలుగు రోజులు చేస్తారా అంటాడు అలా కాదండి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు రోజులు ఒక రెండు రోజులైనా ఒక రోజైనా ఇస్తారా ఏమిస్తే ఇది వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఎక్కడికో ఉన్నారు ఇంక ఏంటి మీకు ఇచ్చేది అలాంటప్పుడే కోపం వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఆయన కోపం వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతే కదా ఇప్పుడు మేనేజర్లు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాగా అనుభవజ్ఞులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఏంటి వాళ్ళ బడ్జెట్లు ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు అవును మీరేమో పుక్కట్లోనే ఓకే అంటే అంటే మనకు అప్పుడు అలాగే ఎన్ని సినిమాలు పోయి చెప్పాను కదా పని కోసం మనం వెళ్ళిపోవాలి ముందు నేను ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఒక దరిద్రం అని క్యాల్కులేషన్ నాకు ఉండేది ఏంటది డ్రింక్ చేసేవాడిని అప్పుడు సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద హోమ్ మార్నింగ్ ఈ చికెన్ మటను మరి నాకు సపరేట్గా మళ్ళీ డ్రింకు సోడా మళ్ళీ
ఈ మధ్యలో ఫ్రెండ్ వస్తే ఆడుకో డ్రింక్ ఇది స్టఫ్ ఇదంతా దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వేలు రెండు వేల నుంచి మూడు వేలు అయిపోతుంది ఇదో బొక్క ఎందుకు ముందు కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతే షూటింగ్ చేస్తే చేస్తారు లేకపోతే లేదు అలా గడిచిపోతానే అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు వాడు ఇచ్చిన పని ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఖర్చు అయితే ఇంటి దగ్గర మూడు అయితే మిగులుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆయన ఇరవై ఇచ్చినప్పుడు పది ఇస్తాడు రెండు ఇస్తాడు అసలు ఎప్పుడో ముందు టైం అయిపోతుంది కదా అలా ఉండేది అంటే నువ్వు దొరకవు కదా ఇంట్లో దొరకవు ఇంట్లో దొరకను ఎంగేజ్ అయిపోతావు అంతే అది అలాంటి సినిమాలు ఎన్ని చేసి ఉంటావు నువ్వు అంటే మూడు వందలలో నూట యాభై అవే చేసి ఉంటాను సార్ వారిని నేను అప్పటికే అంటుంటాను కొన్ని కెరియర్ కి ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న వేస్తాను సాంస్వర ఇంకా నీ దగ్గర ఉన్నాడా ఉన్నారు వెళ్ళిపోయాడా ఉన్నారు వెళ్ళిపోయాడు చాలా సార్లు వెళ్ళిపోతానంటే పట్టుకుని లాక్కుంటాను నేను మీలాంటి వాళ్ళు పని చేయాలండి బాబు మీరేంటి మీరు పెద్ద మీరు మంచి వాళ్ళు మేము చెడ్డాలమా కరెక్ట్ మీరేమో ఆ ప్రొద్యూసర్ తీసుకో మంచి వాళ్ళు పాపం ఆయన ఏమో చేస్తానంటే ఈయన కూడా చేయని అంటున్నాడు మీకు ఏం చేయాలి ఏం చేయించద్దో నాకు తెలియదా మీరు యాక్ట్ చేస్తే నాకు ఇంకా కష్టం అంటాడు అదే లే అలా కాదు సార్ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదంటే మన గురించి ఏదో పెద్దది ఏంటి పెద్దది సినిమా కంటిన్యూ చేసాడు పది రోజులతో పారిపోయాడు ఏం చేయమంటారు అంటే ఎక్కదా పాపం ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంకొకటి నీ కెరీర్లో మాత్రమే ఉన్న ఒక చిన్న విచిత్రం అది అదేంటంటే నువ్వు ఎలా పేరు పడ్డావో ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందో నేను ఇప్పుడు ప్రస్తావించట్లా బట్ ప్రభాస్ శ్రీని అన్నది నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయావు ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరో పేరు మీద నీ క్యాండిడేచర్ స్టిక్ అయిపోయింది అది నీకు ఇబ్బంది అవ్వలేదా తక్కువ చోట్ల ఎక్కడ అంటే ఇన్ జనరల్గా అంటే ప్రతి దానికి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి సార్ అవును సో దీనికి ఏంటంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎందుకంటే కొన్ని చిన్న సినిమాలు చేయలేము పెద్ద సినిమాలు రావు దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి యాక్టర్ అనేవాడు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయాల్సింది నేను చేయకుండా మీరు చేశారనుకోండి మీకు మంచి పేరు వచ్చింది అనుకున్నా అయ్యో నేను చేయాల్సింది నేను చేయలేదు ఆ ఫీలింగ్ అనేది మీకు అసలు దహిం చేస్తుంది మనకి మీకే ఫస్ట్ చేసుకొని మీరే చేసేస్తే ఆమె వెళ్ళనుకుంటు బాగా చేశారు బాగా చేశారు అనుకుంటా నాకు రావాల్సింది నేను చేయకుండా నాకున్న ఈ క్యాలిక్యులేషన్ల వల్ల అది మిస్ అయిపోయి అది వేరే వాళ్ళు చేసి మంచి పేరు వస్తే బాధ అనిపిస్తుంది ఫీల్ వెరీ అసలు నేనైతే ఇంకా బాగా చేసేవాడిని ఏమో మేబీ ఇలా చేయలేకపోయినా క్యారెక్టర్ నాదే అయ్యేది కదా కదా మరి ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ ఆపర్చునిటీ పోయినట్టే కదా పోయినట్టే కదా పోయినట్టే అండ్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నా పేరు శ్రీన్ అవ్వడం వల్ల ఏ శ్రీను ఏ శ్రీను అంటారు ఇస్తే నార్మల్ శ్రీన్ అనేది బాగా నానుడి పేరు అందరికీ శ్రీను మన ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో కదా బయట సొసైటీలో కూడా శ్రీనివాస్ ఒకడు వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర రామకృష్ణ రామకృష్ణ ప్రసాద్ అంతే ఇవి అస్సలు సందు సందుకి ఒక వంద ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు నేననేవాడిని శ్రీను అన్నాను కాబట్టి ఏ శ్రీను ప్రభాస్ శ్రీను ఏ శ్రీను ప్రభాస్ శ్రీను అదే ఫక్రుద్దీన్ జాన్ బహల్స్ ఖాన్ అని అయి ఉంటే నా పేరు నాకే ఉండేది బికాస్ ఆఫ్ శ్రీను బికాస్ ఆఫ్ శ్రీను అనే కామన్ నేమ్ వలన ఆ పేరు యాడ్ అయ్యింది సో అది నాకు చాలా హెల్ప్ నా గౌరవం నా దేవుడు అన్నీ ఆయన అది ఓకే అది బట్ ఏంటంటే బట్ ఆ చా కాదు ఇప్పుడు ప్రభాస్ నీ పేరు ముందు ప్రభాస్ అని ఉంది కానీ ప్రతి సినిమా దగ్గర ప్రభాస్ నిలబడి మా శ్రీనికి వేషం అది అస్సలు అది కదా లేదు ఇప్పుడు ఆయన సినిమాల వరకు ఓకే అది లేదు అది ఆయన చెప్పరు నెవర్ నెవర్ రికమెండ్ ఎనీవర్ అవునా అస్సలు నీ స్వత్త నీ కష్టం నువ్వు పడాలి అంతే ఇంకా ఆయన దగ్గర అంటారా ఇంకా ఈ కెన్ ఆయన దగ్గర నాకు ఏం కావాలనేది ఇంకా ఆయన ఏమైనా ఇంకా ఎన్ని వరాలైనా ఏదైనా ఇచ్చేస్తా సినిమా వరకు రికమెండ్ చేయడం కానీ అట్లాగా పెట్టడం కానీ అయితే నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీ పేరు ముందు ప్రభాస్ అన్నది ఉండడం అన్నది నీకు ప్లస్ కన్నా మైనస్ ఎక్కువైంది అనుకుంటున్నాను నేను మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నేను చెప్పలేను అది అంతేనా అంటే ఏమవుద్దంటే సార్ ఇప్పుడు విక్రమార్కుడ సినిమా ఉంది నేను రాజమౌళి గారికి నేను ఇంప్రెస్ అయిన తర్వాత రాజమౌళి గారు రవితేజ గారి సినిమాలో పెట్టుకున్నారు యమదొంగ సినిమా కానీ రాజమౌళి గారు అన్ని సినిమాల్లో అన్ని సినిమాలు ఇది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వచ్చింది అది ఓవర్ నైట్లో వచ్చిన కావు అయిన అవును యా ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమా బాగుండి ఈ సినిమా కొంతవరకు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అదొకటి ప్లస్ నాకు అయింది పెద్ద డైరెక్టర్లు అన్ని పెద్ద హిట్లు హిట్లు దానివల్ల నాకు అది ప్లస్ అయ్యింది అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు రెమ్యూనరేషన్ ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయాలి అదే లేదు అది మంచి క్వాలిటీ అసలు యాక్చువల్గా సినిమా ఇప్పుడు మీకు తెలుసు శ్రీనికి ఏం కావాలో ఏం క్వశ్చన్ అడగాలో మీకు తెలుసు నేను చేసిన దానికి అడుగుతారు కానీ
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్లస్ అయింది ఇంకేం ప్లస్ కాలేదు అంటే యాక్టింగ్ రాదంటారు యాక్టింగ్ నువ్వు స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళేకి కదా యాక్టింగ్ అంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇంతమంది ఇంత సముద్రంలో ఇందాక చెప్పినట్టుగా నువ్వు వచ్చేసరికి అందరూ బ్రహ్మాండంగా చండ ప్రచండంగా ఉన్నారు అవును యాక్టర్లు అందరూ మధ్యలో ప్రా శ్రీనేవుడు విక్రమార్కెట్లో కూడా నేను జస్ట్ అప్రెంటిస్ ఆ స్టేషన్ నుంచి బ్రహ్మాండ గారు వస్తారు దువ్వ అబ్బులు నేను అడిగిన డబ్బులు నువ్వు కట్టు బే అంటాను ఇప్పుడు బే సీను ఇది పర్లేదా నా బ్రహ్మాండ గారు అడిగారు రాజమాంద్ర గారు మానిటర్ దగ్గర వాడు దొంగ అడిగేది తెలుసు వాడు ఇష్టం మాట్లాడతాడు ఈ లోకల్ దొంగాడు అంటే హైదరాబాద్ దొంగ హైదరాబాద్ ఆ లోకల్ ఆ స్టేషన్లో దొంగ లోకల్ మీరు ఎక్కడి నుంచో విక్రమ్ రాతోడు మీరు కలిసి వచ్చారు అనేసి అలా చెప్పడానికి కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ మనకు ప్లస్ అయినాయి ప్లస్ అయ్యాయి ఆ రేంజ్ ఉన్న డైరెక్టర్ అవ్వడం వల్ల అంతే అయితే బ్రహ్మానందం గారు అబ్జెక్ట్ చేసేవారేమో మామూలు ఆర్డినరీ డైరెక్టర్ అయితే అబ్జెక్ట్ చేయబడి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ రిలేట్ రిలేటెడ్ అంటున్నాడు ఈ నాటర్ రిల్ అంటారు కదా చాలా కీలకమైన పదవిని ఇక్కడ నువ్వు గుర్తించావు వినరుప్పుడు సాంగ్ డాన్స్ చేసేటప్పుడు మేము కమీడియన్స్ పర్టికులర్ గా డాన్స్ మాస్టర్ ఏంటంటే ఒక అసిస్టెంట్ పంపిస్తాడు వాడికి ఏంటంటే ఎలాగైనా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద మాస్టర్ ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కొత్తగా ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అవును వాళ్ళ మైండ్ సెట్ తిన్నారా కూడా ఉన్నావా పడుకున్నా ఏది ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకా సినిమా 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 ఉంటుంది వాడికి ఈ నాలుగు స్టెప్పులు నేర్పించితే కానీ ఒప్పుకోండి అన్నట్టుగా అసిస్టెంట్ రెడీగా ఉన్నాడు ఇంకా ఇంకా ఇసుకుపోయి ఈ యాక్టర్ అరే నేను ఏమైనా డ్యాన్సర్నా నేను కమీడియన్ నేను ఎలా చేసినా నవ్వుతారని మీరు ఎలా చేసినా నవ్వచ్చు సార్ నా డ్యూటీ అది కాదు మీకు నేర్పడమో నా పని మీరు నేర్చుకోండి వాన్ రా ఫ్లా ఫ్లైట్ అంటాడు వీడు సంపాదన ఏ సినిమాకి జరిగింది నీకు ఇలా చెప్పవా బావ 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 సినిమాకే జోగినాడికే మాస్టర్ తాలూకు అసిస్టెంట్ ఆడు వదలలో అసలు మామూలుగా లిటరలీ చంపేస్తాడు అంతే లెఫ్ట్ లెగ్ రైట్ పడిందే చచ్చామే పని బోర్ అంటే అక్కడికేమో ఊటీ కదా షూటింగ్ అమలాపురం మంచి అండ వాసిపోతుంది లెఫ్ట్ ది రైట్ వేసి అమ్మ సచిపోయారా మళ్ళీ వన్ మోర్ టేక్ అంటాడు ఇట్లా అయిపోయేది అంటే అలాగే అలా ఉంటుంది అంటే మీరు నార్మల్గా ఒక రేంజ్కి బ్రహ్మానందం గారి రేంజ్కో లేకపోతే రేంజ్కి వచ్చేసారనుకో మీకు ఏ దేనికి అడ్డు ఉండదు అవును బట్ మీకు అడ్డులు అభ్యంతరాలు అసలు ముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే కదా డైరెక్టర్ కన్నా కూడా కదా అండ్ ప్రశంసలు కూడా నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ వస్తారు అవునా బాగా చేశారు సార్ రైట్గా వస్తారు సీత గోడ అనే సీన్ అని వెళ్ళిపోతుంటాడు కొంతమంది మానిటర్ తర్వాత బయట చూసి అంటారు ఓకే అవి తెలిసిపోతాయి మనకి ఈ సీన్ పండింది లేదు అని కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు చాలా ఫోకస్డ్ ఉంటారు సార్ ఫోకస్డ్ తక్కువ చెప్పేస్తారు కంపర్ సింగ్ సీన్ చేసినప్పుడు అన్నాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి అన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారా బాబు మేనేజర్ చెప్పు టికెట్ ఏమన్నా ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా ఆ సీన్ ఎంత బాగుంటుంది ఏంటి ఇక్కడ అందరూ చేరారని పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి అడిగితే అసంతృప్తి అసంతృప్తి భావప్రాప్తి అయితే ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారా అదే పవన్ కళ్యాణ్ కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అసలు నీ రియాక్షన్స్ కానీ అసలు ఎంత బాగుంటాయి అంత షార్ప్గా ఉంటాయి కదా అది హరిశంకర్ గారు సార్ అవునా ఆయన అసలు ఆయన దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసాడంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో తడిగొట్టేసి నాయకు పడుకోవచ్చు అవును చేయగలిగితే చేయగలిగితే అండ్ పరశురామ్ గారు బుజ్జి మన బుజ్జి మాడ్యులేషన్ వాళ్ళ యాక్టింగ్లో కరెక్ట్గా పట్టుకోగలిగితే ఇంకా వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అవునా హరీష్ శంకర్తో నీకు మంచి అసలు మా గురువు గారు ఆయన ఇంకా అంతే అసలు అంటే షార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆ గురువు గారు దేవుడిలా కనిపిస్తాడు మామూలుగా బయట అయితే ఇంకా ఫ్రెండ్లీ ఇంకా యూనిట్లో బయట అప్పుడు ఇంకా ఇంకా షూటింగ్ అంతా ఆయనకి ఏదో ఒకటి కబ్బర్ సింగ్లో నాకు థర్టీ డేస్ షూటింగ్ పెట్టడానికి కారణం కూడా నాకు మ్యాక్సిమం టెన్ డేస్ కన్నా వర్క్ లేదు ఓ ఉండాలి అంతే సెట్లో ఉండాలి ఏదో ఒక సీన్లో పెడదాం ఆ సీన్ జరుగుతాయి యాక్షన్ సీన్ జరుగుతాయి అంటే బయట డ్రెస్ వేసుకొని ఇలా సరదాగా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అనేవాడిని మనం సరదాగా నవ్విస్తున్నాం అంటే ఎంగేజ్ చేయడం ఎంగేజ్ చేయడం అంటే రిలీఫ్ కైండ్ ఆఫ్ అదృష్టం కూడా మాది అవును ఏమో ఆయన మైండ్లో ఏ థాట్ వచ్చి ఏ 
ఈ కబడ్డీ సీన్ లాంటిది ఒక సీన్ రాసేసాడు అనుకోండి అదే ఒక ఆనందం అందరితోనే ఆయన మర్జీ అవ్వాడు కదా ఇప్పుడు మానిటర్ దగ్గర ఆయన దగ్గర పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తుంటారు నాగబాబు గారు వస్తారు అరవింద్ గారు వస్తారు షూటింగ్ లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తే కూర్చుంటారు అసలు ఉన్నదే పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడ ఇంకా ఆయన అవసరం ఆ సెట్ లో సరదాగా నవ్వించుకొని గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నవ్వించుకొని సరదాగా ఉండి మళ్ళీ లంచ్ బ్రేక్ లో ప్రకాష్ మనకు తెలుసు కదా ఫుడ్ అవును పెద్ద టేబుల్ మీద పెద్ద ఇంకా అన్ని ప్లేట్లు తక్కువ ఈ హార్డ్ డిస్క్లు ఎక్కువ అసలు వాడు వండిన వంట కన్నా వాడు వడ్డించిన విధానం అంతే తినండి సార్ అనే విధానంతో అంతే నువ్వు వాడు ఎలా వండినా తినేస్తావు నిజంగా ప్రకాష్ ధరణి ప్లస్ పై మాకు అప్పుడైతే ప్రకాష్ ను చూడాలంటే భయపడి ఫస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి అడుగు రావడం షూటింగ్ అప్పుడు అవునా ఇప్పుడు సరదాగా ఏదో మాట్లాడుకుని ఇలా చూసారు అనుకోండి కాఫీ అంటాడు థియేటర్ బాబు అని మళ్ళీ మామూలు చూడకూడదు అనుకుని ఏదో మాటలు మాట్లాడుకుంటే చూస్తాం అనుకోండి జ్యూస్ అంటాడు చంపేయండి సార్ మమ్మల్ని చంపేయండి అంట అలాగా అడివి రాముడి షూటింగ్ ఊటీలో మధ్యలో మా అదే మన అడ్డాల చెంటిగారి సినిమా మంచి మంచి వర్షము బాగా కోల్డ్ బ్రీజ్ సడన్ గా వచ్చేసింది యూనిట్ యూనిట్ ఒకళ్ళ కార్ల దగ్గరికి ఒకళ్ళ చేతుల దగ్గరికి ఒకళ్ళు ఎవరికంటే వాళ్ళు అలాగ మొత్తం డ్రిజ్లింగ్ ఫుల్ చలి మేము పక్కన షెల్టర్ లో కూర్చున్నాం ఒక కప్పులో తీసుకొచ్చాడు ఏం సార్ ఇదే అన్నాడు వేడి ఇడ్లీ చేపల పులు చేసే అన్నాడు ఈ టైంలో ఊటీలో ఇక్కడ చేపల పులుసు ఇడ్లీ మీకు ఎక్కడ దొరికిందండి అయ్యండి మీకు ఎందుకు వేసేయండి అంటాడు వేసేయండి నేను ఎవడిస్తాడు అంత అవకాశం ఎవరు దొరుకుతుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో అబ్బో ఆయన ఇంకా అసలు సూపర్ అదే మీ లైఫ్ మీరు కనుక సెట్ అయ్యారా సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రతిదీ రాజభోగమే అంతే ఆ తర్వాత రాజీ భోగం రాజీ భోగం లేకపోతే ఇది బాగుంది ఇప్పుడు నార్మల్గా గబ్బర్ సింగ్ లో యాక్షన్ ఇమోషన్ అవన్నీ ఎంత దీనిగా ఉంటాయో మీ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ కూడా అసలు పవన్ కళ్యాణ్ తో మీకు ఇంటరాక్షన్ ఎట్లా ఉండేది అదే ఇందాక ఏదో చెప్పారు దెబ్బ తగిలిందా మీకని అడిగే అడ్మైరింగ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆయన చూడంగానే నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం చూసాను ఆయన సెట్ లో అట్ ద సేమ్ టైం ఒక అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది పక్కన పెడితే ఆ ముందు రోజు మేకేమంటారు కబడ్డీలో కబడ్డీ సీన్లు అందరికీ సార్తో కబడ్డీ సీన్ ఇది ఫిక్స్ సార్తో కబడ్డీ సీన్ ఏదైనా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మనకి ఎలాగ ఉంటుంది ఏదైనా అవకాశం వస్తే అలా అన్న దీంట్లో కూడా ఏదో మనం మార్క్ మనం విచ్ చేయాలి స్కోర్ చేద్దాం అని ఉంటుంది మనకి సో అలాగ అనుకుంటే మార్నింగ్ ఇలా కార్ దిగంగానే ఇంత పెద్ద సీన్ పేపర్ ఇచ్చారు ఏంటి సార్ ఈరోజు సీన్ అన్నాను మా మాకు ఉందా అన్నాను అంత నీదే అన్నాడు నాదే అన్నాను సీన్ అంతా నీదే నువ్వు చదువుకోరా నాయన ముందు ఆయన వచ్చేస్తాను నైన్ ఓ క్లాక్కి నువ్వు జాగ్రత్తగా మొత్తం చదువుకు అంత నీ మీద రాశాడు హరీష్ అంగ్ నా మీద సీన్ అసలు అందులో ఉన్నదే నీ మామూలు క్యారెక్టర్ నా మీద సీన్ అనేసరికి నాకు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చింది సార్ అన్నాట ఫోర్కి వెళ్ళింది దండం అని మీటర్ నా మీద సీన్ చదువుతుంటే నాకు లిటరల్ కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చాయి ఫోర్ కొడితే బంద్ చేస్తాం టైం పాస్ మర్డర్ చేస్తాం నువ్వు పీక్ టవా నువ్వేమైనా పీకుతావా అలా సాంబా బాగుంది రాసుకోరా ఇవన్నీ పేపర్ మీద చదివేసరికి ఈ సీన్ డైలాగ్స్ కదా అవి ఆయనతో ఆయనతో అనుకోని సీను అసలు ఆ సీన్లో నేను మామూలు కబడ్డీ ఆడాలంతే ఒక్కసారి ఓవర్ నైట్ లో మారేసరికి నీ గురించి రాసేయడము నా గురించే కారణాలు నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు రాశారనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు చెప్పబోతే ఎట్లా కారణాలు మరి అంటే అది వేరే దీని మీద వెళ్లాల్సింది నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అది దోజ్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అదే లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఆ సీన్ చేయగలడు ఇప్పుడు ఆయనతో పాటు చేయాలంటే ముందు ఆర్టిస్ట్ మీద ఆయనకు నమ్మకం ఉండాలి కదా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి కదా రాయాలంటే మైండ్ లో రాయాలంటే ఇప్పుడు ఆడు ఏం చేస్తాడు ఏంటో రేపు పొద్దున్న ఆడు సీన్ చెప్పకపోతే ఆయనకి ఏమైనా మూడ్ ఆఫ్ అయితే షూటింగ్ అంతా ఆగిపోతే అనేది థాట్ వచ్చిందంటే రాయలేరు కదా సార్ అవును అవును అది నా అదృష్టం అది నా అదృష్టం దానికి తగ్గట్టుగా సీన్ పేలింది సీన్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ అన్నారు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రాక్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అన్నట్టు ఇంకా అలాగే ఇంకా కళ్యాణ్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి అప్పుడు ఇది నువ్వు కొత్త కదా ఆయనకి కళ్యాణ్ గారు అసలు ఏం పట్టించుకోరా సందర్శ చూస్తారా ఆయన చూస్తుంటారా నా గురించి తెలుసు కాదు ఎప్పుడు కలిసి మాట్లాడుకోవాలి కలిసి పని చేయలేదు పని చేయలేదు అదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం చూసిన తర్వాత నేను ఇమిటేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు భయం వేసింది ఇలా హరీష్ గారు వెళ్ళి చెప్పారు అక్కడ సార్ సార్ చెప్తే ఇలా ప్రభాస్ మీకు ఇలాగ ఇంప్రెట్ చేశాడు బాగానే ఉంది సార్ ఇది ఒకసారి చేయమనండి ఫస్ట్ టైం ఎరగ తీసింది ఇంకా ఆయన చేయమని సరికి నాకు ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్
నువ్వు గబ్బర్ సింగ్ అయితే నేను సీను సిద్ధప్ప సీను అయితే ఏంటి హా అది తగన వచ్చేసింది సార్కి ఓకే గుడ్ వెరీ గుడ్ చేయమనండి ఇది బాగుంది చేయండి అన్న చేసిన తర్వాత మానిటర్లో చూసి ఇంకా ఆయన రియాక్షన్స్ కూడా నాకు బిహైండ్ ద కెమెరా మీ డైలాగ్ చెప్పండి నేను ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తాను అన్న ఓ ఆయన ఫీల్ అయ్యి చేశారు ఓకే ఏంటో అలా అలాగా అంటున్నా అంత దొరకట్ టెస్ట్ అని అవన్నీ కౌంటర్స్ అన్ని మనం నా నేను అప్పటికి ఇంప్రూవైజేషన్ అప్పటికప్పుడే అప్పటికప్పుడు స్పాట్ ఇంప్రూవైజ్ ఇంప్రూవైజ్ సరే బాగా పండుతాయి సార్ స్పాట్ ఇంప్రూవేషన్ ఆల్వేజ్ బాగా పండుతుంది అవును అప్పటికప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారు ఆ ఎరా నేను చూడలేదు అంటే మేము చెప్తూ విన్నది సార్ ఆల్వేజ్ స్పాట్ ఇంప్రూవేషన్ మీదే ఎక్కువ ఉండేది అనేది నేను విన్నాను అప్పుడు అవును స్క్రిప్ట్ కన్నా ఆయన చేసేది సెట్లో ఆయన స్పాట్ ఇంప్రూవేషన్ వల్ల ఇంకా ఆన్ స్క్రీన్ అంత ఎంజాయ్ చేసాం మా ఫ్యాన్స్ అవును అది అందరూ ఎందుకు కరోనా మొగుళ్ళు డైలాగ్ ఉంది కదా నాకు తెలుసు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇంగ్లీష్ ఆ ఇస్తరాకులు కట్టా అని అది పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారితో ఆయన డైరెక్ట్గా మాట్లాడి ఇక్కడ ఏదైనా కొంచెం మాస్ డైలాగ్ లాడేది ఉంటే బాగుంటుంది అని షూటింగ్ టైంలో అంటే గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పారు అది ఇంగ్లీష్ ఇస్తరాకులు కట్ట అని అది చాలా పెద్ద డైలాగ్ పెట్టారు మీరు అంతా చిరంజీవి గారి అభిమానులింగ్ కానీ నా మూమెంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన దగ్గర నుంచే మొత్తం అవునా అసలు నేను మాట్లాడితే చాలా మంది మీరు చిరంజీవి గారిలో మాట్లాడుతున్నారు అవునా అంటే మా మా బ్యాచ్కి నేను చిరంజీవి గారిని కదా అదేలే ఊరికో చిరంజీవి గారు ఉంటాడు కదా ఉంటారు ఇంటికో చిరంజీవి గారు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా పొరపాటును టీవీ చేస్తుంటారు చిరంజీవి చిరంజీవి అని మేము తొలి రోజుల్లో ఆర్టికల్స్ రాసినప్పుడు కూడా అది బాగా వాడేవాళ్ళం ఇది చిరంజీవి చిరంజీవి సుఖీ బాబా మేమైతే రెండు అప్పుడు ఈ గ్లాస్ పీసెస్ తీసి మనం బట్టలకు వాడతాం కదా బ్లూ లిట్మస్ అది గమ్మం కలిపి వేసి ఎండలో పెట్టి చిన్న స్కెచ్ తీసి ఆయన గోండ అంటే గోండ అని రాసి ఆ రెండు వేసేసి మధ్యలో కలర్ పేపర్లు వేసి మళ్ళీ దాని చుట్టూ వైట్ పేపర్ అంటించి కింద పేర్లు రాసేవాళ్ళు కావాలని మా పైన ముగ్గురు పేర్లు అంటే మీ ముగ్గురు పేరు పోయినాయిరా సమంగ రావట్లేదని నా పేరు ఒక్కటే ఉంచేవాడి తర్వాత ఏదో తెలిసిందో ఇప్పుడే తెలిసింది ఎరగొడ్డారు అసలు రాయిస్ అది రాసి ఆ స్లైడ్ థియేటర్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే స్లైడ్స్ వేసేవారు అప్పుడు స్లైడ్ వేసేవారు కెమెరా ముందు స్లైడ్ కెమెరా ముందు స్లైడ్ ఉంటారు అవును ఆ స్లైడ్లో ఫస్ట్ గోండాకి నా పేరు గోండా కింద శ్రీనివాస్ పూర్తి పేరు రాయడం స్పేస్ సరిపోలేదు ఎక్స్టెన్షన్స్కి ఓన్లీ శ్రీనివాసే ఉంది గోండా శ్రీనివాస్ అని చెప్పి ఆ స్లైడ్ థియేటర్లో పడితే సో నువ్వు ప్రభాస్ శ్రీనివాస్ కన్నా ముందు గోండా శ్రీనివాస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గోండా శ్రీనివాస్ నిజంగా గోండా శ్రీనివాస్ అంటే గోండా మీన్స్ అదే మా వాళ్ళందరూ చదువుకునేది సార్ మీలా ఉంటారు నా బ్యాచ్ మేట్స్ ఓకే అందరూ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు ఆ రోజు ఏపీఆర్ చేసి కోరుకుంట సైన్ స్కూలు ఇలాగ అందరూ మనం ఎంతసేపు క్రికెట్ డ్యాన్సులు ఆ ఊర్లో రాజకీయ నాయకులు వెళ్తే వాళ్ళతో తిరగడాలు ఆడిని కొట్టాలి ఇంటి కొట్టాలి ఫుల్ పోకరి ఫుల్ పోకరి ఓకే అసలు ఎవ్రీథింగ్ ఇంటికి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ లేదు మా నాన్నకి అవునా మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఉంటే ఆయన ఆయన లాగా ఇమిటేట్ చేసి ఆయన ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఆయన లాగా ఇమిటేట్ చేయడం ఆయన మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో కలిసినప్పుడు మీ అబ్బాయిని అలా ఇమిటేట్ చేసిన చూడు జాత చూడవా అనేవారు ఇలా అదే ఏది నథింగ్ సీరియస్ నథింగ్ సీరియస్ అంటే బేసిక్గా నీ క్యారెక్టర్ మంచిది అవ్వడం వల్ల నువ్వు చేసినవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కింద టర్న్ అయ్యి అంతే సార్ అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు చాలా సంఘ విద్రోహ శక్తుల తయారయ్యావనుకో అంతే డ్రగ్స్ అవి అప్పుడు అబ్జెక్షన్ బుల్ అయ్యింది అంతే అంతే అదంతా కూడా కొరతనం కుర్రకారు హుషారు అవును అవన్నీ ఎప్పుడు డాక్టర్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలి అనేవారు మా నాన్న లోపల నాకుండేది ఈ పిచ్చి పోవడానికి ఈయన కూడా డాక్టర్ చూపించాలి తప్ప నేను ఎందుకు అవుతాను డాక్టర్ ఈ ఆశేవన పోవడానికి ట్యాబ్లెట్లు ఉంటే ఏ డాక్టర్ నడికి ఈయన ఒకటి ఈయన కూడా ఇచ్చేద్దాం నన్ను డాక్టర్ చేద్దాం నేనేం చదువుతాను అనుకునేవాడు నేను ఓకే కానీ మా నాన్నగారికి ఆశ ఎప్పుడు ఉండేది ఎప్పుడు పోయింది ఆశ ఆయనకి చివరిగా నేను యాక్టర్ అయ్యి సక్సెస్ అయినా ఇంక ఈ డాక్టర్ వాడు ఏజ్ కూడా అయిపోయింది కానీ అంతకు ముందే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో గట్టి జాయిన్ అయిపోయావు కదా అప్పటికి పాలిటెక్నిక్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోయింది పాలిటెక్నిక్ చేసేవాళ్ళు ఏపీఆర్ వికేర్ అండ్ విఎన్బి పాలిటెక్నిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అబ్బో ఎలక్ట్రానిక్స్ పోయింది కమ్యూనికేషన్ నిలబడ్డాయి ఆ తర్వాత ప్రైమ్ కంప్యూటర్స్ లో ఆటో క్యాడ్ లో ఎంప్లాయ్గా చేశారు ఓకే ఓ ఉద్యోగం కూడా వెలగబెట్టాను అనమాట వెలగబెట్టా ఓకే ఎన్ఆర్ ఏంటి అది టూ ఇయర్స్ తగలబెట్టాను ఓకే 
ఆ తర్వాత రిజర్వ్ చేసి జాబ్ ఎలాగ పెట్టాను ఓకే మరి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎప్పుడు వచ్చా మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి పాలిటెక్నిక్ అయిపోయినా ఓకే సో నాన్నగారు శరత్ బాబు గారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవునంట కదా సో వీడు మావాడు ఇప్పుడు కలిసేటప్పుడు బేసికల్గా మా నాన్నగారికి ఏంటంటే ఇది నాకు డైరెక్ట్ చెప్పరు నా దగ్గర మాత్రం నా కొడుకు నా ఇది అంటుంటారు మీరు వచ్చారు చెప్పచ్చు కదా ఆడికి ఆడ అలా పొగరీ వెళ్ళి తిరుగుతున్నాడు మీకు కంప్లైంట్ చేస్తారు మరి ఎవరికి చెప్పుకోలేదు తెలియక పాపం మరి అదే అది అప్పుడు శరత్ బాబు కలిసినప్పుడు అలా నాకంతా బాగానే ఉంది అమ్మవారం అయిపోయాను అది ఇది అయిపోయింది ఈడు వల్ల నాకు టెన్షన్ ఈడు ఏంటి చదవడు ఇప్పుడు చదవమంటే చదువుతాను సప్లిమెంటరీ రాయనట్లేదు ఈడు యాక్షన్ చదువు మానేస్తాను అంటున్నాడు ఈడు చదువు మానేడమే అంటారా ఇప్పుడు మార్చిలో పోతే నెక్స్ట్ సప్లిమెంటరీ రాసుకోవాలి కానీ చదువుకోనంటాడు ఏంటి ఈడు అని అని అంటే మరి ఇంకా అడిగి ఏం సెట్ కావు తీసుకెళ్ళి మధు ఇన్స్టిట్యూట్ తగలెట్టే అన్నారు అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పడ్డాను అది విక్రమ్ అసూద్దీన్ రావు గారి దవడం వల్ల దానికి ఇండస్ట్రీ వైపు నుంచి కూడా ఒక వాల్యూ ఉండేది అవును మసూద్దీన్ రావు వల్ల మేము వచ్చేసరికి ఆయన సిక్ అయిపోయారు సిక్ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు అవును మేము మేము జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు సిక్ అయిపోయారు నేను అజయ్ మీ అందరం ఫ్రెండ్స్ ఓకే బ్యాచ్ మేట్స్ సో మేము అప్పుడు అది కూడా సీరియస్గా ఏం తీసుకోలేదు ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డాన్స్ క్లాస్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ యాక్టింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది యాక్టింగ్ క్లాస్లో ముందు రెండు రోజుల నుంచి ఫుల్ దాట్ హైదరాబాద్ వచ్చినా ఇంత ఫ్రీగా మనకి ఎవరు అడిగేవాడు లేడు కదా పైగా అప్పుడు మనకి ఇక్కడ హ్యాపీగా అందరూ ఇంకా అందరూ ఫ్రీ కోర్టుగా సీనియర్ అవుతున్నారు ఫ్రీ కోర్టుగా హ్యాపీగా మంత్ అవుతున్నారు ఇంకా బాగుంది హైదరాబాద్ అయితే చాలా బాగుంది ఏ వైజాగ్ అనుకోవాలి దోవరంగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సీనియర్ తాగినాక జావాకులు కైలాసగిరి వెళ్ళిపోయి జావాకులు తినేసి ఇంట్లో ఇంటి బాధలు లేవు ఫ్రీగా ఉన్నాం అలా ఉండే టైంలో ఒక రెండు రోజులు ఫుల్ పార్టీ నడిచింది మాకేంటంటే మా ఈవినింగ్ సిక్స్ టు నైన్ ఓకే స్కూల్ అయిపోయినాక స్కూల్ మీద మాకు మధు ఇన్స్టిట్యూట్ రెండు రోజులు ఫుల్గా అదే పనిలో ఉన్నాం ఆ రోజు సడన్గా క్లాస్ పట్టాల్సి వచ్చింది వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఈ బాబు ఎగ్గొట్టేది అంటే అవ్వలేదు ఇంకా అదే మొత్తంలో ఉన్నాం ఇంకా చాట్ల శ్రీరామ్ నాయుడు గారు ప్రిన్సిపల్ దానికి అవును ఆ టైం యాక్టింగ్ అంటే చాలా కష్టం అండి బాబు అని చెప్పి అనేవారు ఇంకా ఆయన ఇమిటేట్ చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు మీ నీ టర్మ్ వచ్చారు తాగుముచ్చు క్యారెక్టర్ సిస్టర్కి నీకు జరిగిన ఇంప్రూవేషన్ చేయమన్నారు ఇరవై తీసిస్తాను ఆల్రెడీ ఆన్లో ఉన్నావుగా అంటే ఆయన అడిగారు అసలు అచ్చం తాగిన వాళ్ళకి ఎంత బాగా చేసావు బాబు అన్నారు రెండు రోజుల నుంచి తాగితే ఆటోమేటిక్ అయితే వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు బాగా నచ్చింది కదా నాకు నచ్చింది అండి ఈయన ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేటప్పుడల్లా ముందు రెండు రోజుల ముందు మనం తాగాలి అంటే అనుకున్నాను తర్వాత కానీ అంటే మా మీకు ఇంట్లో ఎవ్వరు నటనకి సంబంధించి కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ ఎవ్వరు లేరు కదా మహానటుడు మా నాన్నే ఎలా ఇంకా ఆయన చేసే ప్రాక్టికల్ యాక్టింగ్ కన్నా ఈ పెద్ద యాక్టింగ్ లేని కావు రెవెన్యూ బుర్ర కదా ఇంకా అసలు మా అమ్మ దగ్గర మేనేజ్మెంట్ నా దగ్గర ఒక డ్రామా మా అమ్మ దగ్గర ఒక డ్రామా పబ్లిక్లో డ్రామా ఇవన్నీ చూసి ఇది ఎలాగ మేనేజ్ చేసేస్తాను ఇంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అని అనుకునేవాడు ఇంట్లోకి వచ్చి వేరేలాగా యాక్ట్ చేస్తారు నేను ఆయన అన్నప్పుడు ఒకటి వేరే చెప్తుంటాడు ఈ ఇంతకన్నా మంచి పెద్ద యాక్టర్ నాకు ఎవరు తారాసపడలే ఓకే నువ్వు ఫస్ట్ చూసిన మహానటుడు మీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు కానీ అసలు ఈ యాక్టింగ్ అన్నది నార్మల్గా దైవదత్వం అంటారు ఇవన్నీ సంగీతం నటన చిత్రలేఖనం ఇవన్నీ కూడా దేవకళలు అంటారు అవి అబ్బాలంటే ఎంతో కొంత పూర్వజన్మ సుకృతం అంతే అంతే అవి ఉండాలి దానికి తోడు ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కొంత అదృష్టం కలిసి రావాలి నీకు అదృష్టం బాగా కలిసి వచ్చిందా నీ ప్రతి బాగా కలిసి వచ్చిందా అదృష్టమే సార్ అవునా ప్రతిభ అనేది సానబట్టడం ఉంటుంది అదృష్టం మనం అక్కడ తేలాం అవును అది కాంట్ గెట్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఎస్ ఇన్ బిట్ ఇస్ నో దానికి ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉందా దానికి ఏదైనా ఎక్కడైనా దొరుకుద్దా ఈ ప్లేస్లో ఇది ఫేమస్ అని చెప్పి అదృష్టానికి ఇంతవరకు క్యారే ఫ్యాటర్స్ లేదు అవునులే అది మనకి తారాసపడాలి ఆ భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఆ అదృష్టం అన్న మూమెంట్ నీకు ఎక్కడెక్కడ ఏ పాయింట్లో హెల్ప్ అయింది సిన్ నాకు విక్రమార్కుడు నేను రాజమౌళి గారి దృష్టిలో పడ్డానికి నార్మల్గా అయితే నేను ఎలా పడగలను అదే ఇఫ్ ఐఎమ్ నార్మల్ ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ఒక చీఫ్ ఆ రోజు గెస్ట్ లాగా వచ్చి చూస్తే నా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చి రేపు పొద్దున్న నా గురించి మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడే విధంగా వచ్చే అవకాశం నాకు లేదు అవును సో నేను ఆయన దగ్గర ఉండడం ఆయన నన్ను చూడడం ప్రతిసారి నవ్వించడం ఆ ట్రావెలింగ్లో నాకు ఆయన ద్వారా వచ్చిన అదృష్టం నాకు ఇది అంతా
వాళ్ళు చూసి ఒక టైం వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు నాకు అవకాశాలు ఇచ్చారు అదే వాళ్ళు దృష్టిలో అయితే నువ్వు పడ్డావు పడ్డాం అది అది నా అదృష్టం అండి ప్రభాస్ దగ్గర ఉండడం అది నా అదృష్టం ఆయన దగ్గర ఉండడం వల్లే నా అదృష్టం లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతాం అనేది అది అది వేరే విషయం అదృష్టం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడొక్కడి నుంచి లాక్ వస్తుంది అని అంతే బట్ జరిగింది అయితే ఇది అయితే అదృష్టం ఇది నేను ఎప్పటికైనా నాకు ఉన్న అదృష్టం అదే ఆయన నా అదృష్టం ఇది నా అదృష్టం అదే అండి తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత అది మన కృషి చేయకపోతే ఎంతవరకు గుర్రాన్ నీళ్ళ దగ్గర తీసి ఏదో ఉంటారు కదా అక్కడి నుంచి నీళ్ళు తాగించలేరు కదా అంటే నువ్వు నార్మల్గా ఇందాక ఒక మాట అన్నావు ఇది నాకు రావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఇంకోరికి వెళ్ళి అవును అది సక్సెస్ అయ్యి అలాంటివి ఏమైనా ఒకటి చెప్పగలవా ఒకటి అంటే చాలా ఉన్నాయి సార్ అవి నేను చేయాల్సినవి చాలా మిస్ అయినాయి డేట్లు లేకుండా కొన్ని మిస్ అయినాయి అది కామన్ లే మీ ఇలాంటి బిజీ ఆర్టిస్టులకి బల్క్ డేట్లు రావాలంటే కష్టం కదా అవును అవి అవి మిస్ అవుతారు అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా కాకుండా అదర్వైజ్ కారణాల వల్ల నీ నీ లోగో వల్ల లోగో వల్ల ప్రాబ్లం లేదు ఓకే అసలు లోగో వల్ల నేనేంటంటే ఏ రోజు ఈ కొలమానం లేదని చెప్పాను కదా సార్ ఇది చేయాలి ఇది చేయకూడదు అని లేదు ఒక్కొక్కసారి ఆ మేనేజర్ల మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల మనం చేయని అనుకున్నాం కూడా చేసేస్తారు చేయడని చెప్పేసి ఇప్పుడు కన్నడ బృందావనం సినిమాకి అజయ్ లేకపోతే నాకు అది వచ్చేది కాదు ఓకే అజయ్ మెయిన్ విలన్ చేస్తున్నాడు కన్నడల బృందావనం సినిమాకి దర్శన్ సినిమాకి ఆ సినిమాకి ప్రవాసిని క్యారెక్టర్ సేమ్ యాక్ యాక్ బృందావందే కావాలనుకుంటే ఆయన అక్కడ దొరుకుతాడండి బాబు ఇప్పుడు ఆయన ఏ పాతిక ముప్పై అడుగుతాడు మనకు అంత బడ్జెట్ లేదు మనం ఇప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వడం వేస్ట్ అని సార్ నాకు అడు రే ఎందుకు నీ పేరు వచ్చిందిరా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు అనుకున్నారు మళ్ళీ ఏమైందో తెలియదు ఒకసారి నేను ఒకసారి కెలుపుతాను ఒకసారి మాట్లాడు నువ్వు కూడా మేనేజర్ నెంబర్ ఇస్తాను మాట్లాడని అప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత అజయ్ నేను మాట్లాడినప్పుడు సార్ మీరు ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు అంటున్నారు అంత మేము ఇచ్చుకోలేదు సార్ అసలు నీ నాతో అడిగితే కదా సార్ మీకు తెలిసేది హూ టోల్డ్ దట్ ఇప్పుడు నేను ఎవరు చెప్పారు మీకు ముప్పై అని నా కన్నడ సినిమా బాగుంది చేసిన సినిమా నేను కన్నడలో చేస్తాను అసలు మీరు రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వకండి నాకు సో ఇంత రెమ్యూనరేషన్ చేయండి సార్ అని వాళ్ళు అన్నారు నేను వెళ్ళని జరిగింది ఒక ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ తర్వాత దర్శన్ గారికి ఆ మాట నచ్చి ఎంతైతే అంత అసలు నేను ఫ్రీగా చేస్తానని చెప్తే ఆయన అక్కడ ఎంత తీసుకుంటున్నాడు అంతే ఇవ్వండి అని ఆయన చెప్పాడు చేసా అదే నీ గుడ్నెస్ విన్ అది అంతే నీ గుడ్నెస్ విన్ అండ్ ఎవ్రీ డే క్యాష్ వచ్చేసేది నాకు ఏ రోజు ఏ రోజుకి పేమెంట్ ఆ రోజు నాకు క్యారేజ్ పంపించేవాళ్ళు మంచి ఫుడ్ పంపించేవారు ఎవ్రీ డే ఫుడ్తో క్యారేజ్తో పాటు క్యాష్ వచ్చేసి ఓకే ఓకే తర్వాత నేను ఇంకొక మాట ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇది అడగకూడదు అని అనుకున్న అడగాల్సిన ప్రశ్న మా ఆడియన్స్కి తెలియాల్సిన ప్రశ్న ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఒక్కసారి పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు రైట్ ఆ ప్రయాణంలో నువ్వు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేదా పాన్ ఇండియాకి నేను అప్పుడు ఇక్కడ బిజీగా ఉన్నాను ఎక్కడలో వాటిల్లో బిజీగా ఉన్నాను ఓకే బాహుబలి టైంలో నేను కంప్లీట్గా ఫుల్ ఐమ్ రష్ విత్ షూటింగ్స్ అంతేనా కంప్లీట్గా అటు అవుట్డోర్లు మలేషియా ఇక్కడ అవుట్డోర్ ఆ షూటింగ్ ఈ షూటింగ్ ఫుల్గా అంటే ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద విస్ఫోటనం జరుగుతుందని నాకు తెలుసు ఓకే కానీ అది సినిమా అంటే వెంటనే వచ్చేది కాదు కదా సార్ అవును it it's take lot of lot time of time. lot of time and lot of hard work aa time lo nenu sarada ga ne vanni babulla nu cheyaledu ani babulla nenu chesan ante naaku date lu ikkademo okati rendu roju ga adugutunnaru akkadiki velthe nenu ekkada cheyagalanu ani ala cheppi vanni okay mana ikkada character evvaledu ani cheppi vanni kada avunle endu cheyaledu antaru kada ni cinema chese babulla endu cheyaledu antaru jagrata paddam aithe ha telivenu edindi ha మాట్కారువి తెలివైన వాడివి మంచి నటుడివి మంచి డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ని ఉంటేనే కానీ ఇక్కడ నిలబడడం కష్టం అంతే సార్ నువ్వు నార్మల్గా ఎంతటి సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్కైనా ఒక బ్రహ్మానందం గారిని అడిగినా ఇంకొక చిరంజీవి గారిని అడిగినా వాళ్ళ వాళ్ళ రేంజెస్లో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏవో కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి అంటే తలుచుకుంటే బెటర్గా అనిపించి బాధగా అనిపించి ఒక క్షణం అలాంటివి నీకు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎందుకంటే నువ్వు నార్మల్గా నేను ఇప్పటికీ రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేది కళ్యాణ్ రామ్ గారి దగ్గర వన్ వన్ నైట్ ఫిలిం టైం అప్పుడు నేను చేసింది అండ్ వెరీ బ్యాడ్ నేను అంత ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయాను నాకు అంత నమ్మి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ మై హెల్త్ వాజ్ నాట్ గుడ్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఫుల్లీ ఫ్లస్ట్రేటెడ్ డ్రింక్ మానేద్దాం 
ఆ బైఫర్కేషన్ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అంటారు చూసారా ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్సిషన్ ఆ ట్రాన్సిషన్ టైంలో నాకు కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఆ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ నాకు నమ్మి ఆయన ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అంత నమ్మించినప్పుడు నేను అది సస్టైన్ చేయలేపాను ఆయన న్యాయం చేయలేదు ఆ టైంలో ఆ రిగ్రెషన్ నాకు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఉంది అది అవునా అది అది నాకు ఇప్పటికీ కదిలించేస్తుంది నాకు అసలు ఒకసారి నాకు మెంట్లో వచ్చేస్తుంది బట్ దాట్ టైమ్ యువర్ హెల్ప్లెస్ యువర్ హెల్ప్లెస్ ఐమ్ హెల్ప్లెస్ అది నాకు ఒక విధంగా గుణపాఠం మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు అది తప్పు చేసేది సార్ అంటే నాకు పర్టికులర్గా నాకు వేరే క్యార్ అవ్వను నాకు టైమింగ్స్ అన్నీ ఇచ్చారు ఆ ప్రొడక్షన్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ చేయలేపాను అది ఒక్కటే సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ అండి కళ్యాణ్ రామ్ గారు మంచి కమిటెడ్ మ్యాకరు కమిటెడ్ మ్యాకరు హీరో అని కూడా ఏ రోజు నాతో అలా బిహేవ్ చేయలేదు ఎప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేజ్ రెడీ ఉండు ఏం కాదు నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి నువ్వు చేయి అంత కోఆపరేట్ చేసి ఇంకోలే తీసేస్తారు వెంటనే అవును ఇమ్మీడియట్లీ అంతే కదా షూటింగ్ పాటు చేసుకోరుగా ఇమ్మీడియట్లీ ఎవ్వరు కూడా అది నేను లైఫ్లో చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ అంటే అది మిస్టేక్ కింద ఎందుకు మై బ్యాడ్ టైమ్ ఆ టైం అప్పుడు మేబీ ఇప్పుడు నేను హెల్త్ అన్ని నేను రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత అది గుర్తు చేసుకుంటే ఇంకా లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన అవకాశాన్ని నువ్వు చేయిన రోజు యు వేస్ట్ వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు నువ్వు రాకెట్ల మీద తిరిగిన వాడివైనా కలామ తల్లి ఇచ్చింది నువ్వు చేయాలి అది చేసి తీరా వన్ థింగ్ ఎప్పుడు నేను బ్రహ్మాండ్ గారు నాకు చెప్పేది ఏంటంటే నీకు ప్రొడ్యూసర్ మీద గొడవ ఉన్న తోటి ఆర్టిస్టులకు ప్రాబ్లం ఉన్న సీన్ నచ్చిన నచ్చకపోయినా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగలేకపోయినా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయితే షూటింగ్కి వెళ్ళిపో ఫస్ట్ ఆ షూటింగ్ నువ్వు చేసి నీ పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చినాక అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అదొకటి నాతో గోల్డెన్ వార్డ్ సార్ గురు గారు చెప్పింది ఇప్పుడు అదే కదా నీకు జరిగిన దర్శన్ సినిమాలో అదే జరిగింది అంతే ఇమీడియట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందిగా అంతే నీ మంచితనం నటుడుగా నీకు ఉండే స్పోర్టివ్నెస్ అంతే అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాక నువ్వు చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ నాకు లావాదేవీలు తెలియదు సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఐ డోంట్ నో హౌ టు కీప్ ద మనీ అండ్ హౌ టు మేక్ ద మనీ ఫ్రమ్ దిస్ దట్ 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 అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి దాన్ని ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఎంత పెంచుకొని ఏది తెలీదు అక్కడ మా ఆవిడతో ఎప్పుడు తిట్లు కాస్తాను నేను అవునా నాకు తెలీదు తండ్రి ఆస్తి వస్తుంది తండ్రి ఆశ కోసం మనం ఇప్పుడు నాన్నగారు అవి నాకు రావు వస్తే ఏ పక్క ఏం రా రాకపోతే ఏంటి తొక్క అన్నట్టుగా ఉంటాం తప్ప అదేదో ఒక క్యాలిక్యులేషను దాంతోనే మనం ఇలాగ ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనం ఇలా మింగిల్ అవ్వాలి దాంతో ఎంత కార్ ఇవి ఏవి నాకు రావు ఇప్పటికీ రావు డబ్బు అంటే ఎందుకు మరి నాకు అది ఒక అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టడం రూపాయి గురించి వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఎ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ చదివినా చదవకపోయినా రోడ్డు మీద తిరిగినా మనకి దేవుడు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక పబ్బుకి వెళ్తే ఒక పెద్ద యాభై వేలు అవుతుంది అనుకోండి ఆ పబ్బుని రూమ్లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనే క్రియేటివిటీ మనకి ఇచ్చాడు దేవుడు ఆ చిన్న లైట్ ఎక్కడ కోటీలో కొనేసి వేసి డెక్ పెట్టి తెచ్చినవన్నీ తెచ్చేసి దాని తగ్గట్టుకు అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి ఎవరికి లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉన్న పని మనిషి కూడా నాలుగు డ్యాన్స్ లాపించేసి ఆవిడతో ఎంజాయ్ చేయించేసి ఆ రోజు అంత దర్దర్దలు ఆడి చేసుకుని శుభ్రంగా మనం తయారు పడుకుంటాడు పబ్బు ఆ క్రియేట్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేసే మెంటాలిటీ మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు అదే లేదు పప్పు గెలి పప్పు గెలి పప్పు గెలితేనే కానీ అది లేదు ఓకే పబ్బాడు అమ్మ బాబు దాన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి అక్కడ జరగాల్సింది ఇక్కడ జరిగిపోయింది నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి పడుకుంటాడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్ కల్చర్కి నువ్వు బాగా ఇదైపోయావు కదా మొదటి పిచ్చి ఇష్టం అండి హైదరాబాద్ కల్చర్ అంటే దానివల్లే ఈ డ్రింక్ హ్యాబిట్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ గట్ట రైజ్ అయ్యాయి నీకు అంతే అంటే నాకు వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డ్రింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్ అక్కడ ప్రాబ్లమ్ అవుతుని చూసి ఇది కాదు ఇది మానాలి ఎలాగా అయ్యేది కాదు మాండం మాట మంచిదే 
మొత్తం పోసాలు కదిలించేసేది అది లోపల అది అవలంబించేసరికి కదా మరి ఇక్కడ అయ్యో దానికోసం ఎన్ని రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ రీహాబిలిటేషన్ బట్ నీకు డా నీ వైఫ్ డాక్టర్ కదా డాక్టరే ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ నా కొడుకు నేనే ఆపరేషన్ చేస్తాను అట్లా అంటారా డాక్టర్స్ అంటే అన్ని చేయలేరు సార్ ఇప్పుడు యాక్టర్ అంటే అందరూ యాక్ట్ చేయలేరు సార్ అదే ఒకడే ఉంటాడు అన్ని మిక్స్ చేసేవాడు ఒకడే ఉంటాడు కరెక్ట్ వాడే సూపర్ స్పెషాలిటీ సర్జరీ అంటారు ఇక్కడేమో సూపర్ యాక్టర్ అంటారు కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ కింద స్టార్ కి డిఫరెన్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అదే అంటే ఇన్ జనరల్ గా కంప్లీట్ గా నువ్వు ఎడిక్షన్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు అంతే అంతే అంటే మొదటి నుంచి రాత్రి వరకు అదే పని అంతే ఖాళీ ఉంటే అదే పని ఇంకా అంతే షూటింగ్ ఉంటే వాళ్ళ అదృష్టం వాళ్ళ అదృష్టం కానీ నీకు ఇప్పుడు అదే నువ్వు మీ పాప గురించినే కదా మానేస్తాను మానేయాలి అనుకున్నావు ఈ మానడం అన్నది అన్ని ఎన్ని రోజులు పట్టింది నీకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది బా అంటే ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఏమి చేయలేకపోయాను షూటింగ్ చేయలేకపోయాను ఎవర్షన్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు నేను దూరం పెట్టలేదు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండస్ట్రీ నాకు ఎప్పుడు అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పటికీ నన్ను పోషిస్తూనే ఉంది ఇప్పటికీ నన్ను ఇండస్ట్రీ పోషిస్తూనే ఉంది నా టైం ఆ టైంలో నాకున్నది మేబీ నా హెల్ప్ ఏ విధంగా అంటే మళ్ళీ నేను రీకప్ రీకప్ అయ్యి హెల్దీ అయిపోయి ఇంకా మళ్ళీ అలాగే ఉంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లో నేను రిటైర్ అయ్యేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నా ఎనర్జీకి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఐ క్యాన్ అసలు ఇప్పుడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు మేబీ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయ్యి మేబీ నాకు అది ఇచ్చింది అని అంతే కదా పాజిటివ్ స్ట్రగుల్ అది ఎస్ పాజిటివ్ స్ట్రగులైజేషన్ టైమ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిన హర్నాథ్ గారు కానీ రాజనాల్ గారు కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రాల అట్టి నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోయారు అలా దే సీన్ ది వరస్ట్ టైమ్స్ ఇన్ మెడ్రాస్ నేను లాస్ వేగస్ రోడ్ ఏమో యూ టర్న్ లేదు మనకు కొంచెం యూ టర్న్ ఇచ్చాడు నీకు కొంచెం ఏంటి చాలా పెద్ద యూటర్ని ఇచ్చాడు పైగా నువ్వు మంచి ప్రైమ్ ఏజ్లో ఉంటుండు కాదు అది కూడా ఎప్పుడో అయ్యే అరవై ఏళ్ళకో నీకు ఆ రియలైజేషన్ వచ్చి ఉపయోగం లేదు అదే ఫస్ట్ ఇందాక నువ్వు అదృష్టం అన్న పాయింట్ చెప్పేవే నీ కూతురే నీ అదృ అదృష్టం డెఫినెట్ అది పుట్టింది గబర్ సింగ్ అవునా రైస్ వెరీ నైస్ అదే అన్న ఇప్పుడు ఇది మానేయడానికి కూడా అమ్మాయి కదా అంతే అంతే నాకు పాజిటివ్ రియలైజేషన్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఇది ఎందుకు నాకు నాకు ఉపయోగం పట్టలేదు బట్ అలా కానీ నేను అవాయిడ్ చేయట్లేదు అదేదో పెద్ద గణకార్యమో లేకపోతే దేశం కోసం సరి ఇచ్చేసింది కాదు 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 ఇది ఏంటి అనేది ఇన్ ఆల్ కార్నర్స్ నాకు ఆ ఏజ్ వస్తే కానీ నన్ను బ్లాక్ చేయలేదు బ్లాక్ చేయలేదు థింగ్స్ అన్ని ఒకేసారి వచ్చి హిట్ చేసి నేను నాకు ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ థింగ్స్ వచ్చి హిట్ చేసిన విధానం చూసుకుంటుంటే ఎస్ ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ ఎలా కంబ్యాక్ అవ్వాలి ఫస్ట్ హెల్త్ కంబ్యాక్ అవ్వాలి ఆఫ్టర్ దాట్ వేషాలు ఉంటాయా లేదా తర్వాత బిజినెస్ చేసుకుంటానా వాట్ ఎవర్ ఏదైనా చేయొచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు లైఫ్ మీద కాన్సెప్ట్ లేని వాడిని ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు నాకు ఎందుకు వస్తుంది ఐ డోంట్ మైండ్ ఎనీథింగ్ అవును సో మై వర్ఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్ సో నాకు అది తనకి నేనంటే పిచ్చి సో ఎలగోలా పోషిస్తుంది అది ఎలగోలాగా ఐ విల్ కంబ్యాక్ అయ్యా అదే లేదు ఏదో రూమ్లో ఏసే రూమ్లో ఉండేసి ఈ స్టేజ్కి వచ్చింది నాకు ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు ఏమి ఇవ్వడా ఎందుకు ఇవ్వడు నాకు ఏం టాలెంట్ లేదా లేదనుకుంటే నాకున్న పరిచయాలు మీలాంటి వాళ్ళు నన్ను ఈరోజు గుర్తించి నాకు ఏమవరా అదొక ఆనందం అదొక అదృష్టం ఎగ్జాక్ట్లీ పాజిటివ్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన అవకాశం కంటే ఇప్పుడు నాకు వచ్చే అవకాశం నా లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కానీ నా నా ప్రజెంటేషన్ కానీ ఎనర్జీస్ వేరే ఉంటాయి ఎనర్జీస్ ఇండస్ట్రీ ఫీల్స్ దట్ ఎనర్జీ అంతే ఇప్పుడు నువ్వు ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటే ఆ ఎనర్జీ ఇండస్ట్రీదే అంతే కదా అంతే వాళ్ళు ఇచ్చింది కదా వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళే వాడుకునేది అంతే ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు ఎంతో శాండోలు బాడీ బిల్డర్స్ ఉండొచ్చు అవును బట్ ఆ ఇండ్ ఆ ఎనర్జీ ఇండస్ట్రీకి ఏం ఉపయోగపడదు అంతే కదా మీలాంటి వాళ్ళు ఎనర్జీస్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అవును మంచి అండ్ మోర్ ఓవర్ షూటింగ్ టైంలో మాకు నేను ఎప్పుడు నెవర్ సిటీ ఇన్ ద క్యారవెన్ సార్ నేను ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గారు మానిటర్ లో కూర్చుంటే అక్కడ కూర్చొని ఏదో ఒకటి వాగుతా ఉంటాను ఓకే వాళ్ళు ఏదో పనిలో ఉండే ఏంటంటే ఉంటారు మళ్ళీ మా మా ఇంకోటి ఇమేజిన్ ఏం జరిగింది చెప్పు అదేంటంటే మనకి అదొక టైప్ ఆఫ్ ఒక ఏదైనా ఒక డైలాగ్ ఏదైనా ఉందనుకో ఏమో దానిలో మధ్యలో ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా అది పని కదా క్యారమాన్ లో కూర్చొని ఫోన్ లో చూసుకుంటే ఏమొస్తుంది కదా మరి
అంటే ఇవాళ రేపు క్యారువాన్ అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురికి కలిపి కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు కదా మొదట్లో ఒక్క చిరంజీవి గారు ఒక్కరికే చిరంజీవి గారిదే మొట్టమొదటి క్యారువాన్ అవును ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు క్యారావాన్లు అంటే మామూలు ఆల్మోస్ట్ వెహికల్ పార్కింగ్లు ఉంటాయి కదా బయట సెక్షన్ థియేటర్ దగ్గర నిజంగా వాల్యూ పోయింది పోయింది దానికి ఒక ఒక రేంజ్ ఉంది వాల్యూ అంటే తెలుసు అండి క్యారావాన్ లేకుండా బయట మీరు టెంట్ వేసుకుని కూర్చొని రోజంతా షూటింగ్ చేయండి మీడియా మీడియా మొత్తం అయితే కవర్ చేస్తారు ఏ క్యారావాన్ లేకుండా నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాడు సూపర్ నవ్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ రికగ్నైజ్ యాక్టర్ అని వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే అవి రొటీన్ అయిపోయి రొటీన్ అయిపోయి రొటీన్ అయిపోయి ఎవడ పడితే ఆడు కూర్చుంటున్నాడ్రా అన్నది వచ్చేసింది క్యారువాన్ కి ఆ వాల్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక టైంలో స్కూటర్ మూడేళ్ళకి కానీ వచ్చేది కాదు అవును ఏది బుక్ చేసిన మూడేళ్ళకి కానీ వచ్చేది కాదు బజాజ్ చేతకు అంత డిమాండ్ తర్వాత రోడ్ల మీద పెట్టి కూడా అమ్మారు అంతే ఎల్ఎంఎల్ వెస్పాలు గట్ట వచ్చినప్పుడు వాటి వాల్యూ సార్ మనం మూడు జనరేషన్ చూసాం సార్ అవును లాంతలు చూసాం ఎగ్జాక్ట్లీ చిన్న బల్బులు చూసాం ఆ తర్వాత చూబులేట్లు చూసాం ఆ తర్వాత ఇవి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అన్ని రకాలు సెన్సార్ ఆటో లైటింగ్ అన్ని కానీ మనకి ఆ రోజుల్లో మా నాన్నగారు ఫస్ట్ టీవీ కొన్నప్పుడు ఫస్ట్ లెస్సీ అంటే ఏంటి అప్పుడు మనకి ఒక చూపు తీసుకొని ఐస్ గడ్డ తీసుకొని ఇలా తూబులు పెట్టి పట్ట పట్ట కొట్టేసి అది చిలికి లెస్సీ చేసుకున్నాడు ఫస్ట్ మిక్సీ కొన్నాక అమ్మ ఎంత ఈజీగా అయిపోతుంది ఎట్లా లెస్సి అక్కడి నుంచి టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఆ తర్వాత కుక్కర్లో గిక్కర్లో గ్యాస్ స్టవ్ వీ హ్యావ్ సీన్ విట్నెస్ ట్రెమెండస్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ లైఫ్ అవన్నీ కూడా అసలు సోఫా ఉండడమే గొప్ప ఇంట్లో మన పొల్యూషన్ సార్ అదే మా ఊర్లో తిరిగి వస్తే అది నాకు ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ షో తెలియదండి ఏడు తర్వాత ఒక సెకండ్ షో ఉంటుంది దాని సినిమాకి వెళ్తారు అని నాకు తెలియదు ఏడు తర్వాత కోమయ్య శవంలా పడిపోవడమే నిద్ర అవును మళ్ళీ ఆ ఐదున్నర ఐదు గంటలకి ఆ కోడి కోతో ఏదో దాంతో అలా లేచి మళ్ళీ అదే ఎండల్లోని తిరిగి సైకిల్ మీద తిరిగి మరి ఇంక రాత్రి అసలు ఎవడు చెప్పనక్కర్లేదు అన్నంతటి అదే నిద్ర అసలు నాకు ఇంకా ఫుడ్ కూడా మనం ఈ డైట్ లేదు చపాతీ లేదు ఆకూరలు లేవు వేసి కొడితే నాలుగు పూటలు రైసే రైస్ మార్నింగ్ ఆ ఏడున్నరకి సెలెన్ పది పదిన్నరకి భోజనం ఒంటి గంటకు భోజనం మళ్ళీ మూడున్నర భోజనం రాత్రి ఏడు గంటల భోజనం ఎప్పుడైనా రైస్ ఐదు పూటలు ఎప్పుడు రైస్ వేడి రైస్ పెట్టేసింది మా అమ్మ అవును తెలిసింది కాదు అసే అందరి ఇళ్ళు అంతే కదా ఈ టిఫిన్లు గట్ట తెలియదు కదా టిఫిన్లు కాఫీలు అవి ఎక్కడున్నాయి తర్వాత నాకు ఇంకొక స్ట్రైకింగ్ డౌట్ ఇప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటికి నీకు తాడు బొంగరం లేదు లేదు రూపాయి సంపాదన లేదు రైట్ లాటరీ అంతే అసలు నిన్ను చూసి ఏం చూసి ప్రేమించింది వైఫ్ ఇవన్నీ చూసే ఏమి తాడు బొంగరం లేదు ప్రేమ గుడ్డిది సార్ పైగా నేను నల్లగొండలో చూసింది అది ఇంకా గుడ్డిది అయిపోయింది అది కాదు కాదు ప్రేమ గుడ్డిదే కాదు ప్రేమ డాక్టర్ కూడా అన్నాను ప్రేమ డాక్టర్ అది జడ్డిది కూడా ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీ ఆవిడ నిన్ను నన్ను కూడా కొడుతుందేమో అదే ఉండదు అవునా పట్టించుకోదు స్కూల్ రైట్ అది మిస్టర్ పాజిటివ్ అది అవునా కానీ అది చాలా అంటే నిజంగా ప్రేమ గుడ్డిది అంటే నమ్మాలి అది మన యాక్టర్ శత్రువు ఉన్నాడు కదా శత్రువు అని కూడా అంతే నేను ఇదే ప్రశ్న శత్రువుని అడిగాను ఏం చూసి ప్రేమించింది ఆయన నిన్ను మేము మిస్సెస్ అని అండ్ నీకు బైక్ లేదు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన బస్సు తప్పితే అవన్నీ చేసేదని ప్రేమ అన్నారు సార్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్ ఉంటుంది అట్రాక్షన్ ఇన్ఫాక్చుయేషన్ ప్లానింగ్ పర్ఫెక్షన్ టు ద లైఫ్ అండ్ కోర్టుది మ్యారేజ్ థింగ్స్ అది వేరే అది వేరే ట్రాక్ లై అది మాది ఏంటంటే గుడ్డిది అంటే తనకి ఏంటంటే షీఈస్ వెరీ ఫ్రాంక్ అండ్ నేను నమ్మింది ఏంటంటే ఏదైనా ఫ్రాంక్ ఓకే అసలు మీరు ఈ మాట అన్నం వల్ల బాధపడతారని నేను చెప్పిన అదే మాట్లాడుతుంది అవునా వద్దమ్మా నువ్వు అంత స్ట్రైట్ మంచిది కాదు నిర్మోహ మాట అనమాట నీ మంచిది కాదు ఈ రోజు నాకు ప్రాబ్లం వచ్చిన రేపు నాకు ప్రాబ్లం ఉండదు నువ్వు నాకు ప్రాబ్లం పెట్టకు నువ్వు అలా ఉండు నీకు నేనేమి అనట్లా నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్స్ నువ్వు ఈ నీ లేకపోతే నేను ఉండలేను ఇవన్నీ నువ్వు మాట్లాడు నేనైతే ఇలాగే ఉంటాను ఐఎమ్ స్ట్రైట్ అదే నాకు నువ్వు మాట్లాడేవా అన్ని మనకి అవకాశాలు ఒకటే రెండు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి మనం ఏమైనా ఫెయిర్ అయ్యండి అదే అదే ఒకటిలే నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాకముందే నువ్వు నటుడివి మహానటుడిని మామూలు మామూలుకి కాదు ఇంకా అందరూ తెగ నవ్వేసేవారు నమ్మేసేవారు అదేలే చేసిందంతా అదే పోలే అదేలే అది మనం ఒప్పుకోవాలి కదా సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నువ్వు యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్ టుడే నువ్వు ఏది ఒప్పుకున్నా అది అందమే 
ఏవి ఇప్పుడు నేను నేను యాదవన్ సార్ నేను పోక్రిన్ సార్ నేను రౌడిన్ సార్ నేను గుండన్ సార్ నేను ఇది సార్ అని అన్న ఎన్నైనా చెప్పు నువ్వు అన్నీ అందంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే రెండు రకాలుగా సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు ఒకటి నటుడుగా అయితే రెండు ఒక తే సీరియస్ ఎడిక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చి అగైన్ యూ బికమ్ ఏ హోప్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు భయం ఉండే సార్ ఏంటి ఎలాగ ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఎలాగనేది లేదు ఇంకేంటి ఎలాగ నువ్వు బ్రహ్మాండంగా ఉదయం ఐదు గంటలకి తంగుమని రేచి రెడీ ఉంటుంది లైఫ్ లో ఇన్ సైడ్ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు కదా సార్ అవును ఆ సోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికలీ డ్రైవ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎస్ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్స్ ఎనీథింగ్ మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనే యాటిట్యూడ్ క్రియేట్ చేసింది అలాగే ఉండి ఏం చేస్తున్నామో తెలియక ఏమవుతామో తెలియక ఉండి 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 లాస్ట్ భగవంతుడు ఏ కోవిడ్ లో టపక్కన పట్టుకుపోతే ఏం చేయిందో ఇది మనకి తెలియకుండా పోతే ఏం సాధించాం మనం ఏం సాధించాం ఎన్నంత వరకు దుమ్ము దులు పెరిపోలేదే దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కేస్ స్టడీ ఇది ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా అంతే నువ్వు అలా దాని నుంచి బయటకు రావడం అన్నది ఎంతమంది రాలేకపోయారు కదా అవునండి ఎంతమంది రాలేకపోయారు అంటే దానికి గడ్స్ ఉండాలి నేను చెప్తున్నాను కదా అదృష్టం కూడా యోగం యోగం ఫైనల్ నా కూతురు అనే నా ఇంపాక్ట్ నా కూతురు అనే నా ప్రేమ నా కూతురికి ఏదైనా బెస్ట్ లైఫ్ ఇవ్వాలని ఒక యాంబిషన్ ఇప్పుడు అంతే మేము అనుకునేది అయిపోయింది ఐ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ చూడాల్సినవన్నీ చూసా ఫ్రీగా చేయాల్సినవన్నీ చేసా నా మెంటల్ ఫ్రీగా ఎన్ని చూసి చేసింది నేనేమైనా చేయాలనుకుంటే ఐ జస్ట్ డూ ఫర్ మై డాటర్ ఫర్ అ బెటర్ లైఫ్ ఫర్ అ బెటర్ లైఫ్ అంతే ఇంకేముంది ఇప్పుడు చేతి నిండా సినిమాలు ఒంటి నిండా ఆరోగ్యం ప్రపంచ నిండా అవకాశాలు కంటి నిండా నిద్ర కంటి నిండా నిద్ర మధ్య మార్నింగ్ ఆరు గేములు కొట్టామనుకోండి ఏడున్నర ఎం చేసేసరికి పిలిచేస్తుంది నిద్ర నిద్ర ఇంతకన్నా అదృష్టం లేదని నేను అనుకుంటాను ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ ఎ వెరీ వెరీ లక్కీ మ్యాన్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ బేసికల్లీ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫ్యామిలీ టు హ్యావ్ యూ బ్యాక్ ఈవెన్ మా నాన్నగారికి కూడా మన బైపాస్ అయిపోయి ఫేస్ మేకర్ పెట్టిన హీ ఫైట్ బ్యాక్ అండ్ హీ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అవును బికాస్ ఆడిది ఏదో ఉంది చూస్తాను నేను అన్న ఆశ కరెక్ట్ చూసారు కదా ఆశ ఉంది నువ్వు అంటే వాడు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేయగలడు అవి కూడా నేను చూడాలి సత్యం అని ఆశ ఆయనకి నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏం చేద్దామని డైరెక్టర్ గట్ట అవుదాం అని అలా ఆలోచన లేదు ఉంటే చాలు ఇలాగే ఉంటే చాలు ఓకే అది మీరు ఏమిస్తారో అలాగ ఉంటాను నేను భగవంతుడు ఏమిస్తాడో అలాగ వెళ్తాను నేను ఓకే ఇవ్వకపోతే ఆగిపోతాను కర్మయోగి నువ్వు అంతే అంతే సార్ ఇంక మనకి ఏ ఎక్కువ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటే అయిపోయింది కోహ్లీ ఒకటే అన్నాడు యూ కీప్ ఆన్ ప్లే డోంట్ థింక్ డోంట్ థింక్ కీప్ ఆన్ ప్లే ఫోకస్ ఆన్ ద బాల్ టేక్ ఇట్ యువర్ టాలెంట్ హిట్ ద బాల్ హిట్ ద బాల్ ప్రాక్టీస్ మేక్ ద ప్లే 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 దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఓ ఆలోచించి నేను ఈ ఆటలు ఆడిన రేపు వరల్డ్ కప్ ఆ గోట్లో ఆడతాను ఆ గేమ్లో ఆడతాను అల్లాడు బౌలింగ్ వేసేప్పుడు ఆడతాను అప్పుడు నేను చూపిస్తానంటే అప్పుడు అప్పం ఖయం అయిపోతుంది అంటే నాకు నువ్వు ఇప్పుడు ఎంతవరకు నీ ట్రావెల్ అంతా చెప్పిన దానిలో ఆ రెండున్నర ఏళ్ళు ఆ ఎడిక్షన్ నుంచి బయటికి రావడం టైంలోనే నువ్వు స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసావు అంతే సార్ నాకు ముందు సినిమా కష్టాలు లేవు అబ్బే తర్వాత సినిమాల కోసం కష్టాలు లేవు ఏం లేవు నాకు సినిమా కష్టాలు వీటిల వల్ల నేను ఇంత ప్రజా కష్టపడి ఇంత వచ్చాను అనేది ఎప్పుడూ లేదు నాకు అదే లేదు వచ్చింది ఐ డోంట్ మైండ్ రాంది ఐ డోంట్ మైండ్ బట్ నా నైతిక బాధ్యత నేను చేసుకుంటాను అదే వన్స్ ఆన్ కెమెరా నా పని నేను తూచా తప్పకుండా చేస్తాను కాబట్టే కదా ప్రభాసీన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది లేకపోతే అది ఏదో కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో అవి ఎక్కడ గోడ మీద రాసి ఉండవు కానీ బట్ గుర్తించబడతాయి అంతే ప్రతి మనిషిలో అవి అవి గుర్తించబడ్డావు కాబట్టి అంతే సార్ నువ్వు ఉన్నావు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిక్చర్లు ఏంటి చేయబోతున్నావు మొన్న మూడు వందలు ఎన్నో సినిమాలు కంప్లీట్ చేసావు నువ్వు మొన్న నాసామరంగా నాగార్జున గారి వన్ డే క్యారెక్టర్ చేసాం అది పండక్ రిలీజ్ ఓకే ఫ్యామిలీ స్టార్ కూడా యాక్చువల్ పండక్ రిలీజ్ ఉండాలి ఇట్ పోస్ట్ పోన్ టు మార్చ్ అవును అందులో మంచి క్యారెక్టర్ విజయ్ దేవర్కొండ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రభాస్ గారిది మారుతి సినిమా ఒకటి టైటిల్ పెట్టారా దానికి ఇంకా లేదండి ఓకే అండ్ హరీష్ గారి సినిమా ఒకటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అదే లేదు ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి సాంసే గారు బిజీగా ఉండడు ఆయన బిజీగా ఆయనండి ఆయన ఖాళీగా ఉన్నారా ఏమన్నా ఉండే ఇలాగే మాట్లాడుతుంది కరెక్ట్గా 
వస్తాయి అయ్యా వస్తాయి కంగారు పడకండి అంటారు అదే నా కథ ఒకటి ఆయన కూడా మా మిస్సెస్ లాగే ప్యూర్ అండ్ అసలు అందులో ఏమి నుంచి ఉన్నాడు అసలు ఆయన మాట వెనక మాట ముందు నిజం తెలుసు నిక్కచ్చిగా ఉంటాడు అయినో అయినో హిమ్ అయినో హిమ్ సో చేతి నిండా సినిమాలు ఒంటి నిండా ఆరోగ్యం గుండి నిండా ఆశలు కాని హాయ్ అంతే ఆశలు లేవు నీకు లేవు హాయ్ ఉంది నువ్వు ఎట్టి నుంచి చూసుకున్న బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఏ డాటర్ దట్ గేవ్ యూ లైఫ్ ది డాటర్ గేవ్ యూ టోటల్ వాటి కాల్ రీఅపీరియన్స్ లైఫ్ అంతే సో ఇంక నిన్ను మించినవాడు నిన్ను కొట్టినవాడు ఎవరు రీబోర్న్ ఐ రీబోర్న్ ఎస్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది సో రియల్లీ ఐ డ్రీమ్ తరఫున వీ విష్ యూ ఎ లాంగ్ వే ఎ లాంగ్ ట్రావెల్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మెనీ మోర్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అండ్ మైల్ స్టోన్స్ ప్రభా శ్రీను అనేవాడు ఒక కేస్ స్టడీగా అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈరోజు బ్రహ్మానందం గారు ఎలాగో అలా కూడా నువ్వు కూడా ఎదగాలని ఐ డ్రీమ్ తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున కూడా మేము కోరుకుంటాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారా ఎంత మంచి లైఫ్ ట్రావెల్ మనిషి జీవితం అన్నది తను గీసుకోకపోయినా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండడం వల్ల ఆ జీవితం తనంతటి తనే ఒక పాజిటివ్ రూట్ తీసుకుంది అది లైఫ్ అంటే సో లెట్ అస్ అప్రిషియేట్ ప్రభాస్ సీన్ అండ్ విష్యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్